అబద్ధ ప్రవక్తలు రచించిన వారు డాక్టర్ పిబి మనోహర్ చదివిన వారు శ్రావణ్ కుమార్ ఈ పుస్తకమునకు నా అభిప్రాయము అను శీర్షికను వి విజయ్ కుమార్ గారు రచించారు శతాధిక గ్రంథకర్త అయిన డాక్టర్ పిబి మనోహర్ రాసిన ఈ పుస్తకం యొక్క రాత ప్రతిని చదివిన తరువాత నేటి క్రైస్తవ సమాజంనకు ఈ పుస్తకం చాలా అవసరమని నాకు తోచినది ఆయన రాసిన అనేక కథలను చదివిన నేను ఆయన రచనలు ఎప్పుడూ సరదాగా ఉంటాయి అనుకునేవాణ్ణి క్రైస్తవ సమాజంను సంస్కరించాలనే ఉద్దేశం ఆయనకు కలిగినదంటే నాకెంతో ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది ఇటువంటి సంఘటనలు నాకు కూడా అనుభవం మా ఇంటి ఎదురుగా ఒక పాస్టర్ ఉన్నారు ఒకరోజు ఉదయం ఐదు గంటలకు దడేల్ మని శబ్దం వచ్చింది నేను మేల్కొని కిటికీలో నుంచి చూస్తే పాస్టర్ తన భార్య జుట్టు పట్టుకొని వంచి వీపుపై గుద్దుచున్నాడు ఆమె ఒక పాత్రను పాస్టర్పై విసిరేసింది ఆదివారం కూడా వీరు దెబ్బలాడుకుంటున్నారా అనుకున్నాను పది గంటలకు మైక్లో పాస్టర్ ప్రసంగం వినిపించింది నా సంగస్తులారా ఉదయమే లేచి నేను నా భార్య కన్నీటితో ప్రభు సన్నిధిలో కనిపెట్టాము ప్రభువా నీ బిడ్డలకు ఏమి చెప్పమంటావు అని ఎలిగెత్తి ఏడ్చాము అప్పుడు మేము ప్రభు ఆత్మతో నింపబడ్డాము ప్రభు మాతో మాట్లాడారు ఇలా ఆ పాస్టర్ ప్రసంగం కొనసాగింది మరొక పాస్టరు చర్చి కడతానని అందరి వద్ద ధనం వసూలు చేశాడు సుమారు పది లక్షలు ప్రోగు చేసి చక్కని చర్చి కట్టాడు ఇంతలో ఆయన కొడుకుకు న్యూజిలాండ్లో ఉద్యోగం వచ్చింది ఈయన పదిహేను లక్షలకు చర్చిని వేరొక పాస్టర్కి అమ్మేసి ఆ డబ్బుతో న్యూజిలాండ్ వెళ్ళిపోయాడు మేమంతా ఇచ్చిన ధనాన్ని సొంత ఆస్తిలా అమ్మేశాడు ఇలా ఆలోచిస్తుంటే అనేక విషయాలు నా జ్ఞాపకం వస్తున్నవి ఆంగ్లంలో ఒక సామెత గుర్తుకొస్తున్నది తొంభై తొమ్మిది శాతం చెడ్డవారి వలన మిగిలిన పాస్టర్లందరికీ చెడ్డ పేరు వస్తుంది పౌలు భక్తుడు మనమిక మీదట పసిపిల్లలమై ఉండి మనుష్యుల మాయోపాయముల చేత వంచనతోనూ తప్పు మార్గమునకు లాగు కుయుక్తితోనూ గాలికి కొట్టుకొని పోవునట్లు కల్పింపబడిన ప్రతి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొట్టుకొని పోవచ్చు అలల చేత ఎగరగొట్టబడిన వారమైనట్లుండక ప్రేమ గలిగి సత్యము చెప్పుచు క్రీస్తుకు వలె ఉండుటకు మనమన్ని విషయములలో ఎదుగుదుము ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగు పద్నాలుగు అని హెచ్చరించుచున్నాడు ఒక్క విషయం స్పష్టం చేస్తాను ధనమిచ్చి ఆశీర్వాదము కొనలేము డబ్బులిచ్చి స్వస్థత పొందలేము ఎంత గొప్ప పాస్టర్ అయినా బైబిల్కు వ్యతిరేకంగా చెబితే నమ్మకండి ఎంత చిన్నవాడైనా బైబిల్లో ఉన్నది చెబితే నమ్మండి రసల్స్ బేకర్ ఈ విధంగా అన్నారు తనకు అందిన సమాచారం అసంపూర్ణమైనదని తప్పుత్రోవ పట్టిస్తుందని తెలుసుకొనగలిగిన వాడే విద్యావంతుడు మరియు దాని ప్రవక్తలు వ్యర్థమైన దర్శనములు కనుచు యహోవా ఏమియూ సెలవి అన్నప్పుడు ప్రభు అయిన యహోవా ఈలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడని చెప్పుచు ఒట్టె సోదగాండ్రయ్యు జనులు కట్టిన మంటి గోడకు గుచ్చపూత పూయువారునై ఉన్నారు యహజ్కేలు ఇరవై రెండు ఇరవై ఎనిమిది ఈ పుస్తకంలో నేను ఒక్క అబద్ధం కూడా రాయలేదు ఎవరో చెప్పిన విషయములు కర్ణాకర్ణివిగా విన్నవి రాయలేదు ఎక్కువ భాగం నాకు సంభవించినవి నేను ముఖాముఖిగా కలుసుకున్న అబద్ధ ప్రవక్తల సంఘటనలే రాశాను ఇవి చాలా కాలము క్రితం జరిగిన సంగతులు కావు ఈ విషయాలు నేను రాయుటకు ఒక సంగతి కారణము ఇటీవల అనగా మూడు ఆగస్టు రెండు వేల పదిన సాక్షి పేపర్లో ఒక అబ్బాయి వ్యాధిగ్రస్తుడై ఉండగా ఒక పాస్టర్ దంపతులు అతని తల్లిని సమీపించి మందుల ద్వారా మీ అబ్బాయికి నయం కాదు మాకు ఇరవై వేల రూపాయలు రెండు తులముల బంగారం ఇస్తే మేము మీ ఇంట్లో కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తాము ఆ అబ్బాయిని స్వస్థపరుస్తాము అన్నారు ఆ అబ్బాయి తల్లి వారు అడిగిన ధనాన్ని ఇచ్చింది కానీ ఆ అబ్బాయి చనిపోయాడు గ్రామస్తులు ఆ పాస్టర్ దంపతులను చెట్టుకు కట్టేసి బాగా కొట్టి పోలీసులకు అప్పగించారు ఈ విషయంలో ప్రధానంగా పాస్టర్ గారిదే తప్పున్నా అజ్ఞానంలో ఉన్న ప్రజలను చైతన్యపరచవలసిన అవసరం ఉన్నదని నాకు తోచింది దుర్మార్గుడా నీవు నిశ్చయముగా మరణము నొందుదువు అని దుర్మార్గునికి నేను సెలవియ్యగా అతడు తన దుర్మార్గతను విడిచి జాగ్రత్త పడునట్లు నీవు ఆ దుర్మార్గునికి నా మాట తెలియజేయని ఎడల ఆ దుర్మార్గుడు తన దోషమును బట్టి మరణము నొందును గాని అతని ప్రాణమును గూర్చి నిన్ను విచారణ చేయుదును అయితే ఆ దుర్మార్గుడు తన దుర్మార్గతను విడువలనని నీవు అతనిని హెచ్చరిక చేయగా అతడు తన దుర్మార్గతను విడువని ఎడల అతడు తన దోషమును బట్టి మరణము నొందును గాని నీవు నీ ప్రాణము దక్కించుకుందువు యహజ్కేలు ముప్పై మూడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఎవరికైనా స్వస్థత జరగాలంటే దేవుని చిత్తముతో పాటు మూడు విషయాలు అవసరం వెట్ ఐస్ కళ్ళలో నీరు బెంట్ నీస్ వంగిన మోకాళ్ళు బ్రోకెన్ హార్ట్ నలిగిన హృదయము వీటితో చేసిన ప్రార్థనకు దేవుడు వెంటనే జవాబిస్తారు 
ఈ పుస్తకము రాయుటకు నేను పూను కొనగా అనేకులు నన్ను నిరుత్సాహపరిచారు వారు అభిషేకము పొందిన సేవకులు వారిని తీర్పు తీర్చుటకు నీవెవరువు అని నన్ను వారింపజూచారు గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ డస్ నాట్ పర్పస్ టు జడ్జ్ ఎ మ్యాన్ అంటిల్ హీ ఈస్ డెడ్ సో వై షుడ్ యూ అని కొందరు వీ ఆర్ కాల్ టు బీ విట్నెసెస్ నాట్ లాయర్స్ ఆర్ జడ్జెస్ అని మరికొందరు నిరుత్సాహపరిచిరి నేను ఎంతో సంఘర్షణకు లోనయ్యాను అయినను ప్రభు రాయమని ప్రేరేపించినందువలన రాయుటకు పూనుకున్నాను వెలుపల వారికి తీర్పు తీర్చుట నాకేలా వెలుపల వారికి దేవుడే తీర్పు తీర్చును గాని మీరు లోపటి వారికి తీర్పు తీర్చువారు గనుక ఆ దుర్మార్గుని మీలో నుండి వెలివేయుడి మొదటి కొరింతి ఐదు పన్నెండు పదమూడు రాసిన తరువాత తెనాల్లో ఉండే ఒక సహోదరునికి నేను చూపించగా ఆయన ఎంతో సంతోషించినారు ప్రస్తుతము ఇటువంటి పుస్తకములే కావాలను మీరు వెంటనే రాయండి అని ఎంతో ప్రోత్సాహమునిచ్చారు ఈ పుస్తకము నేను ఎవరిని విమర్శించుటకు రాయలేదు లోపములు ఎత్తి చూపుటకు రాయలేదు తీర్పు తీర్చుటకు రాయలేదు ఇటువంటి అబద్ధ ప్రవక్తలు ఉన్నారని ప్రజలకు తెలియజెప్పుటకు రాయుచున్నాను ప్రజలను హేతుబద్ధముగా ఆలోచించమని చెప్పుటకు రాయుచున్నాను సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు ప్రవచనములు ప్రకటించు ప్రవక్తల మాటలను ఆలకింపకుడి వారు మిమ్మల్ని భ్రమ పెట్టెదరు ఇర్మియా ఇరవై మూడు పదహారు అనేక మంది ప్రభువు మాతో పలికించుచున్నాడని చెప్పుచు తమ సొంత ఆలోచనలను చెప్పుచున్నారు కొందరు దేవుడు మా చేత పలికిస్తున్నాడు అంటూ అమాయక ప్రజలను మోసగిస్తున్నారు గలిబిలి పుట్టిస్తున్నారు తెనాల్లో ఒక పబ్లిక్ మీటింగ్లో ఒక స్త్రీ ప్రవచనము చెప్పుచున్నది ఇక్కడ ఉన్న స్త్రీలలో ఒక స్త్రీ తన భర్త ఆఫీస్కు వెళ్ళినప్పుడు పక్కింటి వ్యక్తితో వ్యభిచారము చేయుటకు సిద్ధపడుచున్నది చెల్లి వద్దమ్మా ఆ పని చేయవద్దు దేవుని శాపానికి గురి కావద్దు అన్నది ఈ ప్రవచనం వలన ఆ సోదరి మనసు మార్చుకున్నదో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఆ మీటింగ్లో ఉన్న చాలామంది మగవారు తమ భార్యలపై సందేహపడుటకు ఆస్కారం ఇచ్చింది ప్రియులారా అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు లోకంలోనికి బయలు వెళ్ళి ఉన్నారు కనుక ప్రతి ఆత్మను నమ్మక ఆయా ఆత్మలు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీక్షించుడి మొదటి యోహాను నాలుగు ఒకటి మరొక అబద్ధ ప్రవక్త ఒక యువతి ఒక యువకుడు లేచిపోతున్నారు అని ఒక పబ్లిక్ మీటింగ్లో చెప్పారు ఆ గ్రామంలో ఆడపిల్లలు ఉన్న తల్లిదండ్రులందరూ ఆందోళన చెందారు మగపిల్లల తల్లిదండ్రులు కూడా మా అబ్బాయే ఈ పాడు పని చేస్తున్నాడని అనుమానంగా చూడసాగారు వెరసి ఈ ప్రవచనాల వల్ల సంఘానికి గాని వ్యక్తులకు గాని ఏ మేలూ జరగలేదు పైగా గలిబిలి పరస్పర సందేహాలు జరుగుటకు అవకాశం ఇచ్చినది కలకంటినీ కలగంటినీ అని చెప్పుచు నా నామమున అబద్ధములు ప్రకటించు ప్రవక్తలు పలికిన మాట నేను విని ఉన్నాను ఇర్మియా ఇరవై మూడు ఇరవై ఐదు ప్రభు సెలవిచ్చినట్లు ఇటువంటి ప్రవక్తలు నిజంగా గొర్రె చర్మమును కప్పుకొనిన క్రూరమైన తోడేళ్ళు ఒక గ్రామంలో నేను మరొక పాస్టర్ గారు సువార్తను ప్రకటించుటకు పిలువబడ్డాము ఆ గ్రామంలో చాలామంది హిందూ సహోదరులు మైక్ ద్వారా మా మాటలను వినుచున్నారు నేను వాక్యము ప్రకటించిన తరువాత ఆ పాస్టర్ గారు తన ప్రసంగము చేయుచు ప్రవచనము చెప్పుట ప్రారంభించారు అక్కడ ఉన్న స్త్రీలలో ముగ్గురికి మెన్సెస్ టైంలో ఉన్న సమస్యలు ప్రభువు స్వస్థపరుస్తున్నాడని చెప్పాను తెలుగులో అతడు ఉపయోగించిన పదములు అభ్యంతరకరముగా ఉన్నవి అందువలన ఆ గ్రామ పెద్ద మీటింగులు నిర్వహించుచున్న కన్వీనర్ను పిలిచి రేపు ఆ పాస్టర్ వచ్చిన ఎడలా మైక్ పెట్టుటకు వీలు లేదు అని హెచ్చరించను పైగా వంద మంది స్త్రీలు ఉన్నప్పుడు ముగ్గురికి స్త్రీ సమస్య ఉండుట సహజమే గదా ఇది దేవుడు బయలుపరుచుచున్నాడని చెప్పుట ఎందుకు అనెను మరునాడు అతన్ని పిలువలేదు నేనొక్కడనే వర్తమానం అందించినాను మరియు ఇంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యము మనకున్నది తెల్లవారి వేకువ చుక్క మీ హృదయములలో ఉదయించు వరకు ఆ వాక్యము చీకటి గల చోటున వెలుగిచ్చు దీపమైనట్టున్నది దాని ఎందు మీరు లక్ష్యముంచిన ఎడల మీకు మేలు ఒకడు తన ఊహను బట్టి చెప్పుట వలన లేఖనములో ఏ ప్రవచనము పుట్టదని మొదట గ్రహించుకొనవలను ఎలయనగా ప్రవచనము ఎప్పుడునూ మనుష్యుని ఇచ్చను బట్టి కలగలేదు గాని మనుష్యులు పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రేరేపింపబడిన వారై దేవుని మూలముగా పలికిరి రెండవ పేతురు ఒకటి పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై వచనాలు ఈ అబద్ధ ప్రవక్తలు చెప్పు ప్రవచనములు వినుచున్నప్పుడు నాకు ఒక హాస్య కథ గుర్తుకొచ్చుచున్నది ఒక గ్రామంలో ఒక దొంగ సన్యాసి ఉండెను అతడు ప్రజలకు ఉన్నవి లేనివి కల్పించి చెప్పుచూ ఉండెను ఆ గ్రామంలో ఒక తెలివైన యువకుడు ఉండెను అతడు ఒకనాడు ఊరి పెద్దలతో కలిసి సన్యాసి వద్దకు వచ్చి నేను నీకు వలే భూత వర్తమాన భవిష్యత్తులను చెప్పగలను నేను చెప్పినది తప్పు అయిన ఎడల వెయ్యి వరహాలు ఇచ్చేదను నిజమని ఒప్పుకొని ఎడల మీరు వెయ్యి వరహాలు నాకు ఇవ్వవలను అని సన్యాసితో పందెము కాచను సన్యాసి భూత వర్తమాన భవిష్యత్ కాలములను ఎవరూ చెప్పలేరు నేనేదో ఊహించి చెప్పుచున్నాను ఈ యువకుడు చెప్పలేడు గనక నాకు వెయ్యి వరహాలు వచ్చును అని తనలో తాను సంతోషించి అతనితో సరే 
నీవు నా భూతకాలము గురించి ఒకటి వర్తమాన కాలము గురించి ఒకటి భవిష్యత్ కాలము గురించి ఒకటి మొత్తము మూడు విషయములను చెప్పవలను ఏ ఒక్కటి తప్పైనను నీవు వెయ్యి వరహాలు ఇవ్వవలను అనెను ఆ యువకుడు దానికి సమ్మతించి మొదట మీ భూతకాలము మీరు పుట్టినప్పుడు చాలా చిన్నగా ఉన్నారు అనెను సన్యాసి కాదు అని అనలేక సరే వర్తమానము విషయం ఒకటి చెప్పుము అనెను అప్పుడు అతడు మీరు ఇప్పుడు నిద్రపోయేటప్పుడు కన్నులు మూసుకుందురు అనెను సన్యాసి గతుక్కుమని సరే భవిష్యత్ కాలము గురించి ఒక మాట చెప్పుము అనెను అప్పుడు ఆ యువకుడు నీ ఆయుష్యంతో చెప్పెదను నీవు చనిపోయే వరకు బ్రతికెదవు అనెను సన్యాసి తన ఓటమిని అంగీకరించి ఆ యువకునికి వెయ్యి వరహాలు ఇచ్చెను ఈ కథలోని యువకుని వలెను దొంగ సన్యాసి వలెను ప్రవచనములు చెప్పు అబద్ధ ప్రవక్తలు నేడు చాలా ఎక్కువైపోయారు ప్రియులారా అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు లోకంలోనికి బయలు వెళ్ళి ఉన్నారు గనుక ప్రతి ఆత్మను నమ్మక ఆయా ఆత్మలు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీక్షించుడి మొదటి యోహాను నాలుగు ఒకటి ఒక చిన్న పాస్టరు ఇలాగే అబద్ధ ప్రవచనములు చెప్పుచుండగా నేను అతనిని గద్దించి మీరు ప్రవచనములు అస్పష్టముగా చెప్పకూడదు ప్రభువు అననియాకు తిన్నని తనబడిన వీధికి వెళ్ళి యూదా అనువాని ఇంట తార్సువాడైన సౌలు అనువాని కొరకు విచారించుము అని స్పష్టముగా చెప్పెను అదే సమయంలో సౌలు కూడా అననియా వచ్చి తాను దృష్టి పొందినట్లు తల మీద చేతులుంచుట చూచి ఉన్నాడు అపోస్తుల కార్యములు తొమ్మిది పది కొర్నేలీతో దేవుని దూత యుప్పేకు మనుష్యులను పంపి పేతురు అను మారు పేరు గల సీమోనును పిలిపించుము అతడు సముద్రపు దరినున్న సీమోను అను ఒక చర్మకారుని ఇంట దిగియున్నాడు అని చెప్పెను అనేక మంది అబద్ధ ప్రవక్తలు పేరు పెట్టి పిలుచుట నేను చూశాను కానీ వారు అస్పష్టముగా పిలుచుట చూశాను ఉదాహరణకు నన్ను పిలిస్తే డోర్ నెంబర్ ఎనిమిది డ్యాష్ పదిహేడు డ్యాష్ పదకొండులో నివసించుచున్న కొర్నేలియస్ గారి కుమారుడైన మనోహర్ అని పిలిచిన ఎడల అది ఖచ్చితముగా ఉండును దేవునికి మన పూర్తి అడ్రస్ తెలుసు కదా వెయ్యి మంది ఉండే సభలో యోహాను లాజరు మేరీ రూతు ఎస్తేరు మొదలగు పేర్లుండుట సహజమే కదా నా ప్రియ శ్రోతలారా కొంచెం ఆలోచించండి మాయా స్వప్నములను ప్రకటించి వాటిని చెప్పుచు అబద్ధముల చేతను మాయా ప్రగల్భత చేతను నా ప్రజలను దారి తొలగించు వారికి నేను విరోధినై ఉన్నాను ఇదే యహోవా వాక్కు నేను వారిని పంపలేదు వారికి ఆజ్ఞ ఇయ్యలేదు వారు ఈ జనులకు ఏమాత్రమూ ప్రయోజనకారులు కారు ఇదే యహోవా వాక్కు ఇర్మియా ఇరవై మూడు ముప్పై రెండు నా సోదరి అనగా మా పిన్ని కూతురు ఒక ఊరిలో ఒక పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేసి నాకు జరగబోయే విషయములు చెబుతానన్నాడు తోడుగా రమ్మని నన్ను కోరినందు వలన నేను ఆమెను తీసుకొని వెళ్ళినాను ఆమెకు అనేక సంబంధములు వచ్చినను వివాహము నిశ్చయము కానందు వల్ల ఆమె తల్లిదండ్రులు కొంచెము దుఃఖముతో ఉన్నారు నేను తీసుకుని వెళ్ళిన అబద్ధ ప్రవక్త గారు ఆమె గురించి ప్రార్థన చేసి దేవుడు బాగా చదువు మంచి ఉద్యోగము ఇవ్వబోవచ్చున్నాడు కానీ వివాహము ఇప్పట్లో లేదు ముందు చదువు పూర్తి కావలను అని చెప్పినాడు ఇది జరిగి పద్నాలుగు సంవత్సరములైనది ఆమెకు వివాహమైనది కానీ ఉద్యోగం రాలేదు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయలేకపోయినది ఆమె నల్లగా ఉండుట వలన వివాహమగుట కష్టమని అతడు ఊహించి చెప్పినాడు కానీ దేవుడు బయలుపరిచినది కాదు కానీ అతడు దేవుడు నాకు బయలుపరుచుతున్నాడని చెప్పుచూ ప్రతి ఆదివారము వందలాది మందిని ఆకర్షించుతున్నారు దుఃఖకరమైన విషయం ఏదనగా జనులు వారి మాటలనే నమ్ముచున్నారు నేను మిమ్మల్ని తోలివేయునట్లును మీరును మీతో ప్రవచించు మీ ప్రవక్తలను నశించునట్లును వారు నా నామమును బట్టి అబద్ధముగా ప్రవచించుచున్నారు మరియు యాజకులతోనూ ఈ ప్రజలందరితోనూ నేను ఈ మాట చెప్పి తిని ఇర్మియా ఇరవై ఏడు పదిహేను ఒక పాస్టర్ గారు ఎవరింటికైనా వెళ్ళినప్పుడు మీ చుట్టూ మూడు దురాత్మలు ఉన్నవి వాటిని పారద్రోల వలన ఎడల మూడు దినములు మీ ఇంట ఉపవాస ప్రార్థన చేయవలను నేను చేస్తాను అంటారు ఒక్కొక్క దురాత్మకు ఒకరోజు యేసు ప్రభు ఒక్క మాటతోనే వేల దురాత్మలను పారద్రోలిన సంగతి ఆయనకు తెలియదేమో ఆయన తన భార్యతో ఉదయమే వచ్చి సాయంత్రం వరకు ప్రార్థించుచు ఉంటారు కుటుంబ సభ్యులు వీలున్న ఎడల ప్రార్థనలో కూర్చుండవచ్చును లేదా వారిద్దరూ కూర్చుందురు సాయంత్రం ఉపవాసము విరమించి చక్కగా భోజనము చేసి వెళ్ళెదరు మధ్య మధ్య ఆ ఇంటి వారు ఇచ్చే టీలు పళ్ళ రసములు త్రాగుచుందురు మూడు రోజుల తర్వాత దురాత్మ పారిపోయినదని చెప్పును ఒకవేళ గృహస్థుడు ధనవంతుడైన ఎడల దురాత్మల సంఖ్య పెరుగుచుండును ఎందుకనగా ఎక్కువ రోజులు వారింట భోజనము చేయవచ్చును కదా ఒకసారి కొందరు పాస్టర్లు మా ఇంటికి వచ్చిరి నేను వారికి అందరికీ భోజనము ఏర్పాటు చేశాను భోజనము చేయుటకు ముందు రెండు గంటల పాటు ప్రార్థన చేసుకోవాలని సంకల్పించి తిమి అంతలో ఒక పాస్టర్ దంపతులు తమ సంఘ విశ్వాసులతో కలిసి మా ఇంటికి వచ్చిరి అందరము ప్రార్థన చేసుకుంటిమి ఒక పాస్టర్ గారు ప్రార్థన అంతయూ నడిపించుచుండిరి ఆయన క్లుప్త ప్రసంగము చేసిరి తరువాత సిస్టర్ గారు మీరు ముగింపు ప్రార్థన చేయండి అని పాస్టర్ గారి భార్యతో చెప్పెను 
ఆమె తాను చేయకుండా తన సంఘ విశ్వాసిని చేయమని చెప్పాను ఆ విశ్వాసి ప్రార్థించిన తరువాత పాస్టర్ గారు ఆశీర్వాదంతో ఆనాటి ప్రార్థనా కూడిక ముగిసినది నేను నా భార్య కుర్చీలు వేయుట అతిథులకు భోజన ఏర్పాట్లు చేయుట మొదలగు పనులలో ఉండగా ఆ పాస్టర్ గారి భార్య నా వద్దకు వచ్చి బ్రదర్ గారు మీ గురించి ప్రార్థన చేయవలనని దేవుడు నన్ను ప్రేరేపించుతున్నాడు అని నాతో అన్నది నేను అదేంటి సిస్టర్ గారు ఆయన ప్రార్థన చేయమని అడిగినప్పుడు మీరు చేయలేదు ఐదు నిమిషముల తర్వాత ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తాను అంటున్నారు సరే చేయండి అని నేను చేతులు కట్టుకొని తల వంచి కండ్లు మూసుకున్నాను అందుకామె అలా కాదు బ్రదర్ చాప మీద కూర్చొని చేద్దాం అన్నది నేను వచ్చిన అతిథులకు భోజన ఏర్పాట్లు చేయవలనని కంగారుగా ఉన్నాను ఈమె ప్రార్థన చేయదు నేను అడిగినప్పుడు కాదు అనుట సరికాదు గనుక నేను చాపను పరిచి మోకరించాను ఆమె కూడా మోకరించి కొద్దిసేపు ప్రార్థించి అన్య భాషల్లో మాట్లాడి ప్రవచనము చెప్పుట ప్రారంభించినది ఆమె మూడు ప్రవచనములు చెప్పినది మొదటిది నీ అప్పులన్నీ తీర్చివేస్తాను రెండు నీవు కోరిన విధంగా మగపిల్లవాణ్ణి అనుగ్రహించాను కనుక నీవు అతనిని సేవకి సమర్పించుము మూడు నీ భార్య నీకు అడ్డుబండగా ఉన్నది ఈ ప్రవచనములు విన్న నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఎందుకనగా అవన్నీయూ అబద్ధములు నేను ఏనాడు అప్పు చేయలేదు రైల్వేలో ఉద్యోగము చేయు కాలములో డిపార్ట్మెంట్ లోన్ కూడా తీసుకోలేదు రైల్వే ఉద్యోగులకు వడ్డీ లేకుండా అప్పు ఇచ్చే ఎంప్లాయీస్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో జాయిన్ కూడా అవ్వలేదు నేను మెజీషియన్ని నాకు వచ్చిన మ్యాజిక్ అంతా ఒక అమ్మాయికి నేర్పించినట్లయితే ఆ అమ్మాయి ఇండియాలో ఫస్ట్ ప్రైజ్ పొందవచ్చు అదే అబ్బాయి అయితే ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకునవలను అందువల్ల అమ్మాయి పుడితే ఇండియాలో ఫస్ట్ మరియు బెస్ట్ మెజీషియన్ను చేయవలనని నేను అమ్మాయి పుట్టాలని కోరుకున్నాను నా భార్య గర్భవతి కాగానే మేమిద్దరము చక్కని పేరును ఇండియాలో ఎవరికీ లేని అమ్మాయి పేరును సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము అయితే దేవుడు తన చిత్త ప్రకారము నాకు అబ్బాయిని అనుగ్రహించాడు నేను ఇదేమీ హెబ్రీ భాషలో మన్నా అని దేవునితో అన్నాను మా అబ్బాయి పేరు మన్నా నేను ఒక్కరోజు కూడా అబ్బాయి పుట్టాలని అనుకోలేదు నేను రాసే కథలను అప్పట్లో నా భార్య రాసేది ఫెయిర్ కాఫీ చేయడం రిఫరెన్స్లు వెతకడం ఆమె పని భార్య సహకరించనిచో తొంభై ఐదు పుస్తకములు రాయుట నాకెన్నటికీ సాధ్యమయ్యేది కాదు ఉద్యోగం రాజీనామా చేయుటకు భార్య సహకారము లేనిచో సాధ్యమగునా కనుక ఆమె ప్రవచించినవన్నీయూ అబద్ధములని తెలియచున్నవి మరునాడు నేను ఆమె ఇంటికి వెళ్ళి గంట కూర్చొని మీరు దైవాత్మ ఏదో మానవాత్మ ఏదో విచక్షణ చేయలేకపోవచ్చున్నారు సొంత ఆలోచనలను దేవుడు చెప్పినాడని చెప్పుచున్నారు అని ఎంత చెప్పినను ఆమె ఒప్పుకొనలేదు ప్రవక్తలు అబద్ధ ప్రవచనములు పలికెదరు యాజకులు వారి పక్షమున ఏలుబడి చేసెదరు అలాగు జరుగుట నా ప్రజలకు ఇష్టము దాని ఫలము నొందునప్పుడు మీరేమి చేయుదురు ఎర్మియా ఐదు ముప్పై ఒకటి నేను ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతి క్రిస్మస్ నాడు అన్యులకు సువార్త ప్రకటించవలనని ఉద్దేశముతో సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలను జరిపేవారము ఆఫీసులో ఇతర క్రైస్తవులు ఎవరికి వారే తమ పాస్టర్ను పిలవమని బలవంతం చేసేడివారు కొన్ని చర్చీలలో సంఘ పెద్దలుగా ఉండువారు పేరు పొందిన పాస్టర్లను పిలిపించి ఆఫీసులో చందాలు వేసుకుని వసూలు చేసిన డబ్బులో ఎక్కువ సొమ్మును వారికి ఇప్పించి తరువాత వారి సంఘములో మీటింగులు పెట్టుకొనున్నప్పుడు ఆ సేవకులనే పిలిచెడివారు అందువలన మా పాస్టర్ను పిలవండి మా పాస్టర్ను పిలవండి అని పెద్ద వాదోపవాదాలు జరిగేవి ఒకసారి ఒక వ్యక్తి తమ పాస్టర్ను పిలవనందుకు కోపగించుకొని మొత్తం కార్యక్రమం అంతటినీ రసాభాస చేసినాడు అందువలన మరుసటి సంవత్సరం ఆయన సూచించిన పాస్టర్ గారినే పిలిచాను అయితే ఆయన ఆఫీస్ ఆవరణలోకి రాగానే నాకు గుప్పుమని సారావాసన వచ్చినది ఆయన అక్కడ స్టేజీ మీదే పిలిచిన మరొక వక్తతో తగువ పడినందువల్ల ఆ వక్త మధ్యలోనే స్టేజీ దిగి వెళ్ళిపోయినాడు ఇందుచేత సత్యమును నమ్మక దుర్నీతి అందు అభిలాష గల వారందరూ శిక్షావిధి పొందుటకై అబద్ధమును నమ్మునట్లు మోసము చేయు శక్తిని దేవుడు వారికి పంపుచున్నాడు రెండవ తెసలోనీలకు రాసిన పత్రిక రెండు పదకొండు ఇట్టి వారి వలననే ప్రభువునామము అన్యజనుల మధ్య దూషింపబడుచున్నది గుంటూరు జిల్లాలో ఇద్దరు పాస్టర్లున్నారు వారిద్దరూ సహోదరులు ఆయా సమయముల ఎందు వారిద్దరూ నిలబడి సంఘములో ప్రవచనములు చెప్పుదురు ఒక ఆయన అన్య భాషల్లో మాట్లాడుచుండగా తమ్ముడు తెలుగులో అనువదించి చెప్పుచుండును వీరిద్దరిలో తెలుగులో చెప్పువాణిదే కష్టమైన పని ఎందుకనగా అన్య భాషల్లో మాట్లాడు వ్యక్తి ఏదో ఒకటి మాట్లాడుచుండును దానికి అర్థవంతమైన మాటలను తమ్ముడు చెప్పవలను ఒకరోజు ఈ కార్యక్రమం అంతటినీ వీడియో తీసినారు నేను ఆ కార్యక్రమము చూచినప్పుడు ఇదంతయూ మోసమని గ్రహించినాను అన్న ఒక మాట పలికెను తమ్ముడు దానికి మీరు దేవుని మాటను నిర్లక్ష్యము చేయకుడి అని పలికెను అన్న మరొక మాటను పలికెను 
తమ్ముడు మీరు దేవుని మాటను నిర్లక్ష్యము చేయకుడి అని మరలా చెప్పెను వెంటనే అది మోసమని నాకు అర్థమయ్యను నిజముగా తమ్ముడు అనువాదము చేయుచున్నచో ఒకే తెలుగు పదమునకు అన్న రెండు వేరువేరు శబ్దములను ఎట్లు పలుకును ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి ఇంగ్లీష్లో గాడ్ ఈజ్ గ్రేట్ అనెను తర్జమా చేయు వ్యక్తి దేవుడు గొప్పవాడు అనెను ఇంగ్లీష్లో గాడ్ ఈజ్ గ్రేషియస్ అనెను తర్జమా చేయు వ్యక్తి దేవుడు గొప్పవాడు అని మరలా అనెను అతడు తప్పు చెప్పుచున్నాడని మనకు తెలియచున్నది కదా వారిద్దరినీ చూచుచున్నప్పుడు బాల్యంలో నేను క్రిస్మస్కు వేసిన ఒక డ్రామా గుర్తుకు వచ్చింది ఆ నాటకంలో నాకు ఒక ఆఫ్రికా జాతి వాని వలే మేకప్ చేశారు ముందుగా మా పాస్టర్ గారు మైక్ వద్దకు వెళ్ళి మన క్రిస్మస్ పండుగలో పాల్గొనుటకు అనుకోకుండా ఒక నల్ల జాతి దొర మన మధ్యకు వచ్చారు ఆయనకు తెలుగు రాదు ఆఫ్రికాలోని లుంబా భాషలో మాట్లాడతారు లక్కీగా మా అబ్బాయి జేమ్స్ కొన్ని నెలలు లుంబా తెగవారి మధ్య ఉన్నాడు గనక అతనికి ఆ భాష వచ్చును జేమ్స్ మనకు నల్ల జాతి దొరగారి మాటలను తెలుగులో అనువదిస్తారు అనగానే ఆఫ్రికా దుస్తుల్లో ఉన్న నేను స్టేజీ మీదకి వచ్చాను జేమ్స్ కూడా స్టేజీ మీదకు వచ్చాడు నేను జింబాహో జింబా జేమ్స్ మీకందరికీ వందనాలు నేను కంజికో నపంజి సమంజ ఆఫ్రికా రపోలా క్రిస్మస్ జేమ్స్ ఆఫ్రికా తరపున మీకు క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు నేను సింహకు నకేషు సలాఫన రఫంగి కిరోష్ జేమ్స్ ఈ పండుగ ఒక్కటే ప్రపంచమంతా జరుగుతుంది ఈ డ్రామాలో నేనేమీ కంఠస్థం చేయనక్కర్లేదు జేమ్స్ మాత్రం తన పోర్షన్ అంతా కంఠస్థం చేయాలి పరిశుద్ధాత్మ పేరుతో ఇట్టి మోసములు చేయుట ఎంత శోచనీయము అపోస్తల కార్యము రెండవ అధ్యాయంలో వారు పరిశుద్ధాత్మతో మాట్లాడినప్పుడు వారు పార్తీయులు మాదీయులు ఎలామీయులు మసాపతిమియా యూదయా కపదోకియా పొంతు ఆసియా ప్రగయా పంపూలియా ఐగుప్తు అను దేశముల ఎందలి వారు కురేనే దగ్గర లిబియా ప్రాంతముల ఎందు కాపురం ఉన్నవారు రామా నుండి పరవాసులుగా వచ్చినవారు యూదులు యూధామత ప్రవిష్టులు క్రేతీయులు అరబీయులు మొదలైన మనమందరము వీరు మన భాషలలో దేవుని గొప్ప కార్యములను వివరించుట విలుచున్నామని చెప్పుకొనిరి అపోస్తుల కార్యములు రెండో అధ్యాయం తొమ్మిది నుంచి పదకొండు వచనాలు కానీ ఇప్పటి ప్రవక్తలు మాట్లాడినప్పుడు దేవుని గొప్ప కార్యముల గురించి వివరించుట లేదు వీరు తమ మాటల్లో సంగమా భయపడకము నిన్ను హెచ్చించదను బలమైన జనముగా చేసేదను అని పదే పదే ప్రతివారమూ చెప్పుచుందురు కానీ పది సంవత్సరములు గడిచినను ఆ సంఘములో ఒక్క ఆత్మ కూడా చేరకుండుట రక్షింపబడకుండుట చూచుచున్నాము పైగా సంఘములోని వారు చీలి మరొక గుంపుగా అయి చర్చ్ కట్టుకుందురు యహోవా నాతో ఇట్లనెను ప్రవక్తలు నా నామమును బట్టి అబద్ధములు ప్రకటించుచున్నారు నేను వారిని పంపలేదు వారికి ఆజ్ఞ ఇయ్యలేదు వారితో మాట్లాడలేదు వారు అసత్య దర్శనమును శకునమును మాయా తంత్రమును తమ హృదయమున పుట్టిన వంచనను ప్రకటన చేయుచున్నారు ఇర్మియా పద్నాలుగు పద్నాలుగు చాలామంది ప్రభు కోసం ప్రాణమిస్తాము అని స్టేజ్ పైన గంభీర ఉపన్యాసాలు చేస్తారు వారు తెలిసి మాట్లాడుచున్నారో లేక క్రొత్త మద్యముతో మత్తులయ్యట్లు మాట్లాడుచున్నారో నాకు తెలియదు కానీ వారు దేవుని కొరకు ఒక్క పూట భోజనము కూడా మానరు ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వరు పేపర్లలోనూ క్రైస్తవ మాసపత్రికల్లోనూ ఫోటోలు ముద్రించుకుందురు నేను ఇరవై వేల మంది అనాథ పిల్లలను పోషిస్తున్నాను రెండు వేల మంది వృద్ధులకు ఆశ్రయము కల్పించుచున్నాను వరద బాధితులకు ఐదు లారీల నిండా బట్టలు దుప్పట్లు వంట పాత్రలు నిత్యావసర వస్తువులు అందించుచున్నామని వార్తాపత్రికలలో డంకా బజాయించుకుందురు నిజమునకు వారి కష్టార్జితంలో ఒక్క పైసా కూడా ఇచ్చి ఉండరు వీరి తాతగారు మా తాతగారు ఇంచుమించు ఒకే ఆర్థిక స్థితిని కలిగి ఉన్నవారు నిజమునకు మా ముత్తాతగారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పెనుమెంట్ర గ్రామంలో మొదటిగా మేడ నిర్మించిన వ్యక్తి ఆయన రంగూన్ వెళ్ళి పంతొమ్మిది వందల నలభై దశకంలో ఒక బస్తా నిండా వెండి రూపాయలతో ఆ రోజుల్లో పేపర్ నోట్లు లేనందువలన వెండి రూపాయి బిళ్ళలతో తిరిగి ఇండియాకు వచ్చినారు ఆయన ఆ రోజుల్లోనే వెండి గిన్నెలో భోజనము చేసేవారు ప్రస్తుతము ఆ వెండి గిన్నె నాకు మా తాతగారి పేరు పెట్టినందువలన నా వద్దనే ఉన్నది అంతటి ధనవంతుని మనవుడనైన నేను సామాన్యునిగా ఉన్నాను మరి వీరు ఏ విధముగా కోట్ల రూపాయలను అనేక భవనములను భూములను సమకూర్చుకున్నారు వారి పిల్లలు అమెరికాలోను యూరప్ దేశాల్లోను చదువుచున్నారు వారికి ఖరీదైన కార్లు ఏసీ గదులు ఎట్లు వచ్చినవి ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ ఎంఓ తెచ్చి నాకు ఇచ్చినాడు ఆ ఎంఓ హైదరాబాదులో ఉన్న మా తండ్రి గారు నాకు పంపారు ఆ వెయ్యి రూపాయలు నా చేతికి ఇచ్చినది పోస్ట్ మ్యాన్ నేను ఎవరిని ప్రేమించి గౌరవించవలను నా తండ్రినా పోస్ట్ మ్యాన్నా 
నేడు ప్రజలందరూ పోస్ట్ మ్యాన్ను పొగుడుచున్నారు వారు వచ్చుచుండగా పెద్ద పెద్ద కటౌట్లు ఫ్లెక్సీ బ్యానర్లు సినిమా స్టార్ల కంటే ఎక్కువగా నగరంలో కనబడుచున్నవి వారి ప్రచారం కొరకు ఎన్ని లక్షలు ఖర్చగుచున్నవి పేపర్లలో ఎన్నో పేజీలలో వీరి ఫోటోలు వచ్చుచున్నవి ముఖ్యంగా క్రైస్తవ పత్రికలలో వర్తమానములు క్రైస్తవ కథలకు చోటు ఉండటలేదు వీరి కలర్ ఫోటోలతోనే పేజీలు నిండిపోవచ్చున్నవి ఇంత ప్రచారం అవసరమా విఘ్నులు ఆలోచించగోరుచున్నాను నిష్ఫలమైన అంధకార క్రియలలో పాలివారై ఉండక వాటిని ఖండించుడి ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక ఐదు పదకొండు ఒక పాస్టర్ గారు స్పర్జన్ గారిని సమీపించి నేను వాక్యం ప్రకటించినప్పుడు ఎక్కువ మంది మారు మనస్సు పొందుటలేదు కారణం ఏమై ఉండవచ్చును అని అడిగాడు స్పర్జన్ గారు నీవు ఎంతమందికి బోధిస్తావో వారందరూ మారు మనస్సు పొందాలని ఆశిస్తున్నావా అని అడిగారు ఆ పాస్టర్ గారు అబ్బే లేదనుకోండి అన్నాడు స్పర్జన్ గారు అదే కారణం అన్నాడు తాను హితబోధ విషయమై జనులను హెచ్చరించుటకును ఎదురాడు వారి మాట ఖండించుటకును శక్తి గలవాడగునట్లు ఉపదేశమును అనుసరించి నమ్మదగిన బోధను గట్టిగా చేపట్టుకునివాడై ఉండవలను తీతుకు రాసిన పత్రిక ఒకటి తొమ్మిది టీవీ వర్తమానికులు రైళ్లలో ఏసీ కోచుల్లో తప్ప సెకండ్ క్లాస్లో ప్రయాణము చేయరు నేను రైల్వే ఉద్యోగిని గనుక నాకు ఫస్ట్ క్లాస్లో వెళ్ళుటకు పాస్ కలదు నేను ఏసీలో వెళ్ళునప్పుడు అప్పుడప్పుడు టీవీ వర్తమానికులు కనబడినప్పుడు నేను వారితో మాట్లాడుచుందును వారు మాట్లాడుచుండగా కొన్నిసార్లు వారికి ఫోన్ వచ్చుచుండును ఎవరో ఫోన్ చేసి మా అబ్బాయికి సీరియస్గా ఉందని చెప్పుదురు వీరు అలాగా ప్రార్థన చేస్తాను అని ఫోన్లో ప్రార్థన చేయకుండా తరువాత ఒక్క నిమిషమైనా ప్రార్థన చేయకుండా సెల్ ఫోన్ జేబులో పెట్టుకొని చెప్పండి మనోహర్ ఎక్కడ ఆపాము అని నాతో మాట్లాడుచుందురు ఫోన్ చేసిన వారి నిమిత్తం ఒక్క క్షణమైనా ప్రార్థన చేయరు మీ ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలియజేయండి మేము మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాము అని చెబుతారు కానీ ప్రార్థన చేయనే చేయరు నేను అనేక సార్లు ప్రత్యక్షంగా ఈ సంగతి చూశాను సహోదరులారా మా వలన పొందిన బోధన ప్రకారము కాక అక్రమముగా నడుచుకొని ప్రతి సహోదరుని యొద్ద నుండి తొలగిపోవాలని మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పేరట మీకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాము రెండవ తెసలోనియులకు రాసిన పత్రిక మూడు ఆరు ఎవరికైనా అనారోగ్యము వచ్చిన ఎడల స్థానిక సంఘ కాపరిని సంఘ పెద్దలను పిలిపించి ప్రభువు నామమున వారి చేత నూనె రాయించుకొని ప్రార్థన చేయించుకొనవలను చాలామంది అమాయకముగా టీవీ వర్తమానికులకు ప్రార్థన చేయమని చెప్పినాము కదా అని స్థానిక సంఘ కాపరిని నిర్లక్ష్యము చేయుచున్నారు కొందరు టీవీ వర్తమానికులు కూలీకి ప్రార్థన చేయువారిని నియమించుకొనుచున్నారు మీ సంఘ కాపరికి ఉన్నంత బాధ్యత భారము ఇతరులకు ఉండునా వీరు తెసలోనియుల్లో ఉన్నవారి కంటే గనులై ఉండిరి గనుక ఆసక్తితో వాక్యమును అంగీకరించి పౌలును శీలయును చెప్పిన సంగతులు అలాగున్నవో లేవో అని ప్రతి దినము లేఖనములు పరిశోధించుచూ వచ్చిరి అపోస్తుల కార్యములు పదిహేడు పదకొండు కొందరు వాక్య ఆధారము లేని విషయములను బోధించుచున్నారు తామేదో గొప్ప పరిశోధన చేసినామని జనులు భావించవలనని అభూత కల్పనలు చెప్పుచున్నారు వాటిలో కొన్ని చెప్పుచున్నాను విఘ్నులు ఆలోచించగలరు మొదటిది యేసు ప్రభు బ్లడ్ గ్రూప్ ఏ పాజిటివ్ రెండవది ముళ్ళ కిరీటము పెట్టినప్పుడు నూట ఎనిమిది చోట్ల గాయములైనవి మూడవది ముప్పై తొమ్మిది కొరడా దెబ్బలు యేసు ప్రభువును కొట్టినప్పుడు ఐదు వందల పన్నెండు చోట్ల గాయములైనవి ఈ మాట చెప్పిన వ్యక్తి యేసు ప్రభు పక్కనే ఉండి లెక్క పెట్టినా యూదులు ముప్పై తొమ్మిది కొరడా దెబ్బలు మాత్రమే కొట్టవలను రోమియులకు ఆ పరిమితి వర్తించదు నాలుగవది యూదా ఇస్కారియోతు మూడు సార్లు యేసు ప్రభువును రాజుగా అభిషేకించుటకు ప్రయత్నించను కరుణామయుడు సినిమా చూసి చెప్పిన మాట ఐదవది మందసము కల్వరిగిరి అడుగున భూస్థాపితమై ఉన్నది ఆరవది సిలువపై నుండి కారిన రక్తము మందసముపై పడినది ఏడవది యూదా ఇస్కారియోతు బరబ్బ సిలువపైన దొంగలు వీరంతా సహోదరులు వీరి గురించి పేతురు భక్తుడు మరియు అబద్ధ ప్రవక్తలు ప్రజలలో ఉండిరి అటువలనే మీలోనూ అబద్ధ బోధకులుందురు వీరు తమ్మును కొనిన ప్రభువును కూడా విసర్జించుచు తమకు తామే శీఘ్రముగా నాశనము కలుగు చేసుకునుచు నాశనకరమగు భిన్నాభిప్రాయములను రహస్యముగా బోధించుదురు మరియు అనేకులు వారి పోకిరి చేష్టలను అనుసరించి నడుతురు వీరిని బట్టి సత్యమార్గము దూషింపబడును వారు అధిక లోబులై కల్పనా వాక్యములు చెప్పుచు మీ వలన లాభము సంపాదించుకుందురు వారికి పూర్వము నుండి విధింపబడిన తీర్పు ఆలస్యము చేయదు వారి నాశనము కొనికి నిద్రపోదు రెండవ పేతురు రెండు ఒకటి నుంచి మూడు వచనాలు
ప్రసంగ వేదికపై నుండి వీరు దేవుని వాక్యము కంటే తమ గురించి చెప్పుకొని విషయములు ఎక్కువగా ఉండును నేను ప్రార్థన చేయటం వలన ఇటువంటి మేలు వారికి జరిగినది అని అనేక విషయములు కల్పించి చెప్పుచుండురు పౌలు భక్తులు ఇట్టి వారి గురించి హెచ్చరించుచు ఎందుకనగా జనులు హితబోధను సహింపక దురద చెవులు గలవారై తమ స్వకీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమ కొరకు పోగు చేసుకొని సత్యమునకు చెవినీయక కల్పనా కథల వైపునకు తిరుగు కాలము వచ్చును రెండవ తిమోతి నాలుగు మూడు అని వ్రాసెను స్వేచ్ఛగా నాలుకల నాడించుకొనుచు దేవోక్తులను ప్రకటించు ప్రవక్తలకు నేను విరోధిని ఇదే యహోవా వాక్కు ఇర్మియా ఇరవై మూడు ముప్పై ఒకటి ఒక పాస్టర్ గారు చెప్పిన ఈ క్రింది కథను జాగ్రత్తగా వినండి ఒక అబ్బాయికి హైదరాబాదులో ఉద్యోగమునకు ఇంటర్వ్యూకి రమ్మని కాల్ లెటర్ వచ్చినది ఆ అబ్బాయి ఆ లెటర్ తీసుకొని నా వద్దకు వచ్చినాడు నేను ప్రార్థన చేసి బాబు నీకు మేలు జరుగుతుందని దేవుడు నాకు బయలుపరుచుతున్నాడు అన్నాను ఆ అబ్బాయి హైదరాబాద్ వెలుటకు గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్లో రిజర్వేషన్ చేయించుకున్నాడు స్టేషన్కు వెళ్ళేసరికి గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ వెళ్ళిపోయింది తరువాత వచ్చే గౌతమి ఎక్స్ప్రెస్లో జనరల్ బోగీలో ఎక్కి హైదరాబాద్కు ప్రయాణమయ్యాడు అతనికి ఎదురుగా ఒక పెద్ద మనిషి కూర్చున్నాడు ఆయన ఆ అబ్బాయిని పలకరించాడు మాటల సందర్భంలో ఆ అబ్బాయి తాను ఫలానా ఉద్యోగంలకు ఇంటర్వ్యూకు వెళ్ళుచున్నానని చెప్పాడు ఆ పెద్ద మనిషి తాను ఆ కంపెనీ రిక్రూటింగ్ ఆఫీసర్నని చెప్పి అతని కాల్ లెటర్ తీసుకొని దానిపైన సెలెక్టెడ్ అని రాశాడు నీవు వరంగల్లో దిగిపోయి వెనక్కి వెళ్ళి నీ తల్లిదండ్రులను తీసుకొనిరా అని చెప్పాడు ఆ అబ్బాయి వరంగల్లో దిగిపోయి తిరిగి విజయవాడ వచ్చి తన తల్లిదండ్రులను తీసుకొని హైదరాబాదులో ఆయన చెప్పిన ఇంటికి వెళ్ళాడు ఆ పెద్ద మనిషి వాని తల్లిదండ్రులను చూచి నేను మీ అబ్బాయికి ఉద్యోగం ఇచ్చినాను మిమ్మను రమ్మని ఎందుకు పిలిచినానగా మా అమ్మాయికి మీ అబ్బాయితో వివాహము జరిపించవలనని ఆ విషయములు మాట్లాడుటకు పిలిపించినాను అని చెప్పాను ఈ కథను మనము కొంచెం జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్లయితే ఇందులో అనేక అబద్ధములు కలవు ఇందులో గల అబద్ధములు మొదటిది ఇంటర్వ్యూకు వెళ్ళు వ్యక్తి ఎంతో టెన్షన్లో ఉండును గోదావరికి రిజర్వేషన్ చేయించుకుంటే అరగంట ముందుగా స్టేషన్కి వచ్చి కూర్చొని ఉండును ఏ వ్యక్తికి రైలు మిస్ కాదు రెండవది నేను సాధారణ రైల్వే ఉద్యోగిని నేను ఏసీలో తప్ప ప్రయాణించను అంత పెద్ద రిక్రూటింగ్ ఆఫీసర్ జనరల్ బోగీలో ప్రయాణించునా మూడవది ఇంటర్వ్యూలో ముగ్గురు ఆఫీసర్లుందురు వారు విడివిడిగా ప్రశ్నలు వేసి ఎవరికి నచ్చిన మార్కులు వారు వేయుదురు ఆ మార్కులు అన్నింటినీ కలిపి ఎక్కువ మార్కులు వచ్చిన వారికి ఉద్యోగము ఇచ్చేదరు ఈ రిక్రూటింగ్ ఆఫీసర్ వీటన్నింటినీ అధిగమించి ఆయన ఒక్కడే అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చాడా నాలుగవది ఆ అబ్బాయికి ఎవరో కనబడి నేనే నీ రిక్రూటింగ్ ఆఫీసర్ని అంటే సందేహించకుండా నమ్మి వరంగల్లో దిగి వెనక్కి విజయవాడ వచ్చాడు ఐదవది ఆ అబ్బాయి ఎటువంటి వాడో తెలుసుకోకుండా రిక్రూటింగ్ ఆఫీసర్ తన కుమార్తెను ఇచ్చుటకు సిద్ధపడిపోయాడు ఆరవది ఒక రిక్రూటింగ్ ఆఫీసర్ తన కుమార్తెకు వివాహము చేయుటకు తన వద్ద ఉద్యోగమునకు వచ్చే కూలివాడే కావలసి వచ్చిందా ఈ విషయాలన్నీ ఆలోచించని ప్రజలందరూ కరతాల ధ్వనులు చేసిరి మీరు శ్రేష్టమైన కార్యములను వివేచింపగలవారగుటకును మీ ప్రేమ తెలివితోనూ సకల విధములైన అనుభవ జ్ఞానముతోనూ కూడినదై అంతకంతకు అభివృద్ధి పొందవలననియు ఇందువలన దేవునికి మహిమయు స్తోత్రమును కలుగునట్లు మీరు యేసుక్రీస్తు వలనైన నీతి ఫలములతో నిండుకొనిన వారై క్రీస్తు దినమునకు నిష్కపుటులను నిర్దోషులను కావలననియు ప్రార్థించుచున్నాను ఫిలిప్పీలుకు రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం తొమ్మిది నుంచి పదకొండు వచనాలు అదే పాస్టరు ఒకసారి నేను ఒక స్త్రీ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆమె ప్రార్థన చేయించుకొనుటకు నిర్లక్ష్యము చూపినది అందువలన ఆమెకు ఏమి జరిగినదో వినండి అని మరి ఒక సంఘటనను చెప్పాను ఒక స్త్రీ వారి ఇంటికి ప్రార్థన చేయుటకు రమ్మని నన్ను పిలిచినది నేను ఉదయము వారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆమె పాత్రలు తోముచున్నది ప్రార్థన చేయుటకు వచ్చాను అని చెప్పగా ఆమె పాస్టర్ గారు నేను ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నాను ఇక్కడ రెండు మూడు క్రైస్తవ గృహాలు ఉన్నవి అక్కడ ప్రార్థన చేసి రండి అటు తర్వాత నేను మీతో ప్రార్థన చేయించుకుంటాను అన్నది అదే సమయంలో ఒక భిక్షగాడు ఆమెను భిక్షమడగగా ఆమె ఆ భిక్షగానితో రే రెండు మూడు ఇల్లు అడుక్కొనిరా నేను ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నాను తర్వాత నీకు భిక్ష వేస్తాను అన్నది నన్ను అన్న మాటలే వాణిని అన్నది వాణిని అన్న మాటలే నన్ను అన్నది ఒరేయి తప్పించి నేను వెంటనే వచ్చేసినాను ఆ రోజు సాయంత్రం వాళ్ళ అబ్బాయి వచ్చినాడు పాస్టర్ గారు మా అక్క స్కూల్ నుండి వచ్చి ఉరి వేసుకుని చనిపోయినది నా చావుకు కారణం మా అమ్మ అని ఉత్తరం రాసి పెట్టినది అందువలన పోలీసులు మా అమ్మను అరెస్ట్ చేయుటకు వచ్చారు నీతో ప్రార్థన చేయించుకున్న తర్వాత వెళ్దామని 
మిమ్మల్ని తీసుకురమ్మని మా అమ్మ నన్ను పంపింది అన్నాడు బాబు నేను రాను పోలీసులు నన్ను కూడా వెనకమంటారేమో ఉదయం నేను వస్తే తర్వాత చేయించుకుంటాను అన్నది అలా నిర్లక్ష్యము చేసినందువలననే ఇటువంటి కీడు సంభవించింది అన్నాడు ఈ కథను కూడా మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఇందులో అనేక అబద్ధములు ఇమిడి ఉన్నవి ఈ కథలో అసంబద్ధములు గమనించండి మొదటిది పాస్టర్ గారిని ప్రార్థన చేయుటకు పిలిచిన ఆ స్త్రీయే పాస్టర్ గారు ఆమె ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తర్వాత రండి అని అనునా రెండవది ఆమె పాత్రలు తోము చోటుకి పాస్టర్ గారు వచ్చినారా మూడవది భిక్షగాడు వస్తే భిక్ష వేస్తాము లేదా పొమ్మంటాము మరలా రమ్మని అంటామా నాలుగవది ఆమె కుమార్తె ఇంటిలో ఉరివేసుకుంటే సూసైడ్ నోట్ పోలీసులకు ఎవరిచ్చారు ఐదవది ఈ విషయము పోలీసులకు ఎట్లు తెలిసినది ఆరవది పోలీసులు వస్తే వెంటనే తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు కానీ పాస్టర్ వచ్చి ప్రార్థన చేసే వరకు ఆగుతారా ఇటువంటి వారి గురించి పౌలు భక్తుడు కల్పనా వాక్యములు చెప్పువారు అని హెచ్చరించుతున్నారు వీరికి ఎంతోమంది అనుచరులు ఉండుదురు అనుచరుల గురించి ప్రభువు అబద్ధమును నమ్మునట్లు భ్రష్ట మనసు వారికి అనుగ్రహించను ఇందుచేత సత్యమును నమ్మక దుర్నీతి అందు అభిలాష గల వారందరినూ శిక్షావిధి పొందుటకై అబద్ధమును నమ్మునట్లు మోసము చేయు శక్తిని దేవుడు వారికి పంపుచున్నాడు రెండవ తెసలోనియులకు రాసిన పత్రిక రెండు పదకొండు పన్నెండు అని హెచ్చరించుచున్నాడు ప్రవక్త యహోవా నామమున చెప్పినప్పుడు ఆ మాట జరగకపోయిన ఎడలను ఎన్నడూ నెరవేరకపోయిన ఎడలను అది యహోవా చెప్పిన మాట కాదు ఆ ప్రవక్త అహంకారము చేతనే దాన్ని చెప్పను గనుక దానికి భయపడవద్దు ద్వితీయోపదేశ కాండం పద్దెనిమిది ఇరవై రెండు దళిత క్రైస్తవులను షెడ్యూల్డ్ కులాల జాబితాలో చేర్చాలని దాదాపు నలభై ఆర్గనైజేషన్స్ వారు కృషి చేస్తున్నారు వీరు అప్పుడప్పుడు తమ ఉనికిని చాటుకొనుటకు పేపర్లలో ప్రకటనలు ఇస్తారు ముఖ్యమంత్రికి ప్రధానమంత్రికి మెమోరాండంలు సమర్పిస్తారు సుప్రీంకోర్టులో ఫిటిషన్లు దకాల చేస్తారు దళిత క్రైస్తవులు అందరి వద్ద చందాలు వసూలు చేస్తారు ఏదైనా మత కలహాలు జరిగి క్రైస్తవులు హింసించబడినప్పుడు వీరు వార్తాపత్రికల్లో ఖండిస్తున్నాము అని ప్రకటనలు ఇస్తారు దీనివల్ల హింసించబడిన వారికి ఏమీ లాభం ఉండదు పైగా వారికి సహాయము చేస్తున్నామని అనేక మంది వద్ద చందాలు వసూలు చేసి తమ బొక్కసము నింపుకొందరు కానీ బాధితులకు ఏ విధమైన సహాయము అందజేయరు అలాగే మారుమూల ప్రాంతములలో ఎవరూ దున్నని బీడు భూములను దున్నుచున్నామని అక్కడ సువార్త ప్రకటించుచున్నామని మన వద్ద చందాలు వసూలు చేయువారు కలరు కానీ ఆ ధనము త్రామే మింగివేయుదురు లేదా అధిక భాగము మింగివేయుదురు వీరితో బహుపరా కొంతమంది ఎంతో అహంకారముగా మాట్లాడుదురు ఒక పాస్టర్ గారిని నేను అయ్యా మీరు ఏ సహవాసం అని అడిగాను అతడు హెబ్రోను సహవాసము అని చెప్పవచ్చును లేదా పెంతుకోస్తు సహవాసం అని చెప్పవచ్చును లేదా బ్యాప్టిస్ట్ సహవాసం అని చెప్పవచ్చును కానీ అతడు ఏసయ్య సహవాసం అని చెప్పినాడు నేను అతని చర్చికి వెళ్ళి ఆ చర్చిలో కూర్చున్నప్పుడు ఆయన ప్రసంగం ఆపగానే మరొక చర్చి వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రసంగం స్పష్టముగా వినబడేది నేను ఆరాధన ముగిసిన తరువాత బయటకు వచ్చి చూడగా అతని ఇంటి ప్రక్కనే మరొక చర్చ్ కలదు వారి మైక్ ఈ చర్చి వైపు వీరి మైక్ ఆ చర్చ్ వైపు ఉన్నది నేను ఆ పాస్టర్ గారితో వారి మైక్ మీ వైపు మీ మైక్ అటువైపు ఉండుట వలన ఇద్దరికీ ఇబ్బందిగా ఉన్నది కనుక మీరు అటువైపు స్పీకర్ను పెట్టవద్దు అలాగే ఆ పాస్టర్ గారిని ఇటువైపు స్పీకర్ కట్ చేయమని చెబుదాం అన్నాను అందుకు ఆయన నేను మైక్ తీయటకు సిద్ధమే కానీ ఆయనే తీయడు అన్నాడు మీరు చెప్పారా అన్నాను అందుకు ఆయన నేను ఆయనతో మాట్లాడను అన్నాడు మీదే సహవాసము అని అడిగితే నేను ఏసయ్య సహవాసం అని చెప్పిన వ్యక్తి పరిస్థితి ఇలాగున్నది ఎవడైనను ఈ బోధను తేక మీ యొద్దకు వచ్చిన ఎడల వాణిని మీ ఇంట చేర్చుకొనవద్దు శుభమని వాణితో చెప్పను వద్దు శుభమని వాణితో చెప్పువాడు వాణి దుష్టక్రియలలో పాలివాడగును రెండవ యోహాను ఒకటి పది పదకొండు ధర్మశాస్త్రమును ప్రమాణ వాక్యమును విచారించుడి ఈ వాక్య ప్రకారము వారు బోధించని ఎడల వారికి అరుణోదయము కలగదు యష్యా ఎనిమిది ఇరవై నేను ప్రతి నెల పద్నాలుగవ తేదీన చిన్న సువార్త కూడికను ఏర్పాటు చేసేవాడిని మంచి వర్తమానికులను ఎవరినైనా పిలవండి అని ఒక పాస్టర్ గారిని కోరాను ఆ పాస్టర్ గారు తనకు బాప్తీస్మం ఇచ్చిన పెద్ద పాస్టర్ గారు ఉన్నారని ఆయనను పిలుస్తానని ఆయనకు ఫోన్ చేశాడు నేను ఆ పెద్ద పాస్టర్ గారితో మాట్లాడి పద్నాలుగవ తేదీన రమ్మని కోరాను ఆయన వస్తానని చెప్పినాడు 
పద్నాలుగవ తేదీ ఉదయం మరలా ఆయనకు ఫోన్ చేసి మరొకసారి గుర్తు చేశాను అయ్యా మీటింగ్ సరిగ్గా ఏడు గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది అయినా మీరు ఐదు గంటలకే వచ్చేయండి మనం కొంచెం సేపు ప్రార్థనలో గడపవచ్చును లేదా అల్పాహారము తీసుకుని వచ్చును అని అన్నాను సరే అన్నాడు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు చిన్న పాస్టర్ గారు మా ఇంటికి వచ్చాడు పెద్ద పాస్టర్ గారితో పాటు ముగ్గురు సహాయకులు వస్తున్నారు అన్నాడు నేను వాళ్ళు పాటలు పాడుతారా లేక వాయుద్యములు వాయిస్తారా అని అడిగాను కాదండి పెద్ద పాస్టర్ గారు ఎవరి కోసమైనా ప్రార్థన చేస్తే వారు వెనక్కి పడిపోతారు పట్టుకోవడానికి అన్నాడు ప్రార్థన చేస్తే ఎందుకు వెనక్కి పడిపోతారు వచ్చే సహాయకులు ఆడువారా అన్నాను అందుకు కాదండి పురుషులు అన్నాడు పురుషులైతే నీవు నేను లేమా ప్రత్యేకముగా అక్కడి నుండి తీసుకొని రావాలా అయినా ఆయనను వర్తమానం ఇచ్చుటకు ఆహ్వానించుతున్నాను కదా ప్రార్థనలు ఎందుకు చేయడం అన్నాను అందుకు ఆ పాస్టరు ఎవరైనా దురాత్మలు పట్టిన వారి గురించి ఆయన ప్రార్థన చేస్తే దురాత్మలు వారిని వదిలిపోయేటప్పుడు వారిని విలవిలలాడించి పడవేస్తుంది గనుక సహాయకులు రావాలి అన్నాడు అప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎవరూ దురాత్మలు పట్టిన వారు లేరు కదా అన్నాను అందుకు ఆయన మా చర్చిలో కొందరు ఈయన వస్తున్నాడని ప్రార్థన చేయించుకోవడానికి ఇక్కడ వస్తామని అన్నారు అన్నాడు అందుకు నేను ఇక్కడ వద్దులే ఓ పని చేద్దాం ఆయన రాగానే నా వాహనం ఇస్తాను నీవు మీ చర్చికి వారిని తీసుకొని వెళ్ళు దురాత్మలన్నీ అక్కడే వదిలించి ఆయన్ని మాత్రం ఇక్కడికి తీసుకొని రా అన్నాను చిన్న పాస్టర్ వెళ్ళిపోయినాడు పెద్ద పాస్టర్ ఆ రోజు కూటమునకు రాలేదు ఫోన్ కూడా చేయలేదు మేము చేస్తే ఫోన్ ఎత్తలేదు ఆయన ఎప్పుడు మీటింగులు పెట్టుకున్నా గుడ్డివారు చూపు పొందుచున్నారు కుంటివారు నడుచుచున్నారు కుష్టు రోగులు శుద్ధులగుచున్నారు చెవిటివారు వినుచున్నారు చనిపోయిన వారు లేపబడుచున్నారు బీదలకు సువార్త ప్రకటింపబడుచున్నది మతయి పదకొండు ఐదు ఈ మాటనే తన కరపత్రికల్లో వాల్ పోస్టర్లలో ముద్రించుతారు కానీ ఒక్కసారి కూడా ఆయన ప్రార్థన విని దేవుడు ఎవరిని స్వస్థపరచలేదు స్వస్థత వరము కలిగిన దైవజనులు అని ప్రముఖముగా ప్రచురించుకుంటారు ప్రకృతి సంబంధి అయిన మనుష్యుడు దేవుని ఆత్మ విషయములను అంగీకరింపడు అవి అతనికి వెర్రితనముగా ఉన్నవి అవి ఆత్మానుభవము చేతనే వివేచింపదగును గనుక అతడు వాటిని గ్రహింపజాలడు ఆత్మ సంబంధి అయిన వాడు అన్నిటినీ వివేచించును గాని అతడెవని చేతనైనను వివేచింపబడడు మొదటి కొరింతీలకు రాసిన పత్రిక రెండు పద్నాలుగు పదిహేను సహోదరులారా మీరు నేర్చుకొని బోధకు వ్యతిరేకముగా భేదములను ఆటంకములను కలుగజేయు వారిని కనిపెట్టియుండుడని మిమ్మను బతిమాలు కొనుచున్నాను వారిలో నుండి తొలగిపోవుడి రోమా పదహారు పదిహేడు ఒక సైనికుడు సిద్ధంగా ఉండి ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ తుపాకీని ఎక్కు పెట్టి ఉంటే శత్రువు అతన్ని సమీపిస్తాడా అలాగే దేవుని ఆలోచనలతో ఉన్న వ్యక్తి వద్దకు సాతాను వస్తాడా ఆడంబరము అహంకారము గుర్తించబడాలి అనే తపన ఉన్న వారిలో పరిశుద్ధాత్మ ఉంటాడా ఒక సోదరి తన వద్దకు వచ్చిన వారి గురించి ప్రార్థన చేసి కొన్ని విషయాలను దేవుడు నాకు బయలుపరుస్తున్నాడని చెప్పేది ఎవరైనా ఆమెను సమీపిస్తే ముందు కాసేపు అన్య భాషల్లో మాట్లాడి తరువాత తాను మాట్లాడిన మాటలకు తెలుగులో అర్థం చెప్పేది ఒకరోజు ఆమె నాతో మాట్లాడుచు నేనెప్పుడూ ఇలా అన్య భాషల్లో మాట్లాడి తరువాత ఆ మాటలకు అర్థం చెప్తాను అయితే మొన్న ఒక విచిత్రం జరిగింది అని అన్నది ఏమిటండి ఆ విచిత్రం అని అడిగాను నా వద్ద ప్రార్థన చేయించుకుంటూ ఒక ఆమె వచ్చింది నేను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు యథాప్రకారము నేను అన్య భాషల్లో మాట్లాడాను కానీ ప్రార్థన ముగించిన తరువాత ఎంత ప్రయత్నించినను దానికి తెలుగు అర్థం చెప్పలేకపోయాను వచ్చిన ఆమెతో అమ్మ నేను సాధారణంగా ప్రార్థన చేసిన తరువాత దేవుడు నాకు ఏదైనా ఒక విషయాన్ని బయలుపరుస్తాడు నీకు మాత్రం ఏ విషయం బయలుపరచలేదు అన్నది ఆ వచ్చిన ఆమె అదేమిటమ్మా మీరు ఇప్పటి వరకు మా లంబాడీ భాషలో నాకు అనేక విషయాలు చెప్పారుగా అన్నది నాకు లంబాడీ భాష కొంచెం కూడా రాదు అయినా దేవుడు నాతో ఆ భాషలోనే మాట్లాడించాడు అన్నది ఆ లంబాడీ సోదరి అడ్రస్ కాస్త చెప్పమ్మా అందామనుకున్నాను కానీ మర్యాదగా ఉండదని మౌనంగా వచ్చేశాను ముప్పై సంవత్సరముల క్రితము నేను తమిళనాడులో స్టేషన్ మాస్టర్గా ఉద్యోగం చేసేవాడిని అక్కడ ఉన్న ఒక చర్చికి క్రమంగా వెళ్ళేవాడిని నాకు అప్పటికీ వివాహము కాలేదు తమిళ్ భాష కొద్దిగా మాట్లాడేవాడిని ఆ చర్చిలో తమిళనాడులో ఉద్యోగము చేయుచున్న ఒక తెలుగు అమ్మాయి ఉండేది ఆ చర్చి పాస్టర్ గారు ఆమెకు బాప్తిస్మం ఇచ్చారు ఆమెకు వివాహము చేయాలంటే ఉద్యోగము చేయుచున్న తమిళనాడులో ఉంటున్న తెలుగువాడు కావాలి అతడు క్రైస్తవుడై ఉండాలి ఈ లక్షణములన్నీ నాకు ఉన్నవి గనుక పాస్టర్ అమ్మగారికి ఒకరోజు ఆత్మ వచ్చి ప్రవచనములు మొదలుపెట్టింది తమిళ్ భాషలో 
నా కుమారుడా నీ కొరకు ఈమెను సిద్ధపరిచాను అని చెప్పినది ప్రవచనము పూర్తయిన తరువాత నేను దేవుడు నాతో మాట్లాడాలంటే తెలుగులో మాట్లాడతారు నాకు రాని తమిళ భాషలో ఎందుకు మాట్లాడతారు మీరు తెలుగు భాషలో ప్రవచించి ఉంటే నేను వెంటనే లోబడేవాడిని అన్నాను ఒక పాస్టర్ గారు విజయవాడ నుండి వరంగల్కు ఒక విశ్వాసిని దర్శించడానికి వెళ్ళాడు వరంగల్లో ఆయన దర్శించుటకు వెళ్ళిన వ్యక్తి గంటసేపు మాట్లాడిన తరువాత అర్జెంట్ పనుందని వెళ్ళిపోయాడు ఈయన వద్ద తిరుగు ఛార్జీకి డబ్బులు లేవు వరంగల్ స్టేషన్కు వచ్చి కూర్చున్నాడు టికెట్ కొనుక్కొనుటకు డబ్బులు లేవు ఆకలగుచున్నది ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రభువు ఆయనతో నీ తిండి గురించి తిరుగు ఛార్జీ గురించి నీవెందుకు ఆలోచిస్తావు ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలకు సువార్త ప్రకటించు అన్నాడట ఈయన వాళ్లకు సువార్త ప్రకటించసాగాడు అంతలో రైలు వచ్చింది అందరూ రైలు ఎక్కారు ఆయన కూడా రైలు ఎక్కాడు అంతలో ఒక ఆయన చేతిలో బిర్యానీ ప్యాకెట్తో వచ్చి బ్రదర్ మీకు టికెట్ ఉందా అని అడిగాడు లేదు అన్నాడు ఇంతలో రైలు కదిలింది ఆయన బిర్యానీ ప్యాకెట్టు టికెట్టు ఆయన చేతిలో పెట్టి నేను నిద్రపోవచ్చుండగా ప్రభు కలలో కనబడి నా సేవకుడు స్టేషన్లో టికెట్టు లేక ఆహారము లేక బాధపడుచున్నాడు అని చెప్పగా నేను వెంటనే లేచి మీకు ఇవి తెచ్చి ఇస్తున్నాను అన్నాడు బ్రదర్ మీ పేరేమి అని ఆ పాస్టర్ ఆయనను అడిగారు ఆయన చెప్పాడు కానీ బండి హోర్లో నాకు వినబడలేదు అని పాస్టర్ అన్నాడు అప్పుడు నేను అయ్యా మీరు మూడు తప్పులు చేశారు తిరుగు ప్రయాణానికి డబ్బులు లేకుండా ఎట్లు బయలుదేరారు ప్లాట్ఫామ్ టికెట్ లేకుండా ప్లాట్ఫామ్ పైకి ఎందుకు వెళ్ళారు టికెట్ లేకుండా రైలు ఎందుకు ఎక్కారు అన్నాను చాలా కాలము తరువాత ఒక హిందూ సోదరునికి సరిగ్గా ఇలాంటి అనుభవమే జరిగిందని రాసిన పుస్తకం నా కంటపడింది పాస్టర్ గారు ఈ కథ చదివి యాక్టర్స్ను మార్చి మనకు వినిపించాడని నాకు అర్థమైంది ఒక ఆయన ఒక పత్రిక నడిపిస్తున్నాడు అడుగకపోయినా పత్రిక పంపించుచున్నాడని నా సోదరి ఆయన బ్యాంక్ అకౌంటుకు వెయ్యి రూపాయలు జమ చేసింది అప్పుడు టైం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట అయినది నా సోదరి ఆయనకు ఫోన్ చేసి మీకు వెయ్యి రూపాయలు బ్యాంకులో వేసినాను అని చెప్పింది వందనాలండి అన్నాడు గంట తర్వాత ఆయనే మరలా ఫోన్ చేసినాడు సిస్టర్ గారు ఈరోజు నా వద్ద బియ్యము లేవు నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను అంతలో మీ ఫోన్ వచ్చింది ఏటీఎంకు వెళ్ళి డబ్బులు డ్రా చేసి బియ్యం తెచ్చాను దేవుడు ఆశ్చర్యకరంగా మిమ్మల్ని ప్రేరేపించి నన్ను అద్భుతకరంగా పోషించాడు అన్నాడు నిజంగా ఆయన అవసరతలో ఉంటే దేవుడు నా సోదరుని పది గంటలకే ప్రేరేపించాలి వీరు ఇట్టి కథలను ఎందుకు చెప్పుదురు అనగా తాము దేవుని పైన ఆధారపడి జీవించుచున్నామని ఎదుటి వారు అనుకునవలనని వారి ఆలోచన ఈ పుస్తకము రాయటలో గల ముఖ్య ఉద్దేశము అబద్ధ ప్రవక్తలు అబద్ధ బోధకులు ఉన్నారని కొంచెం తార్కికంగా ఆలోచిస్తేనే వారిని కనుగొనగలమని తెలియజెప్పుటకు ఈ పుస్తకము రాస్తున్నాను నేను ఒరిస్సా వెళ్ళినప్పుడు ఒక పాస్టర్ ఒక అబ్బాయిని నా వద్దకు తీసుకొని వచ్చి ఇతని తల్లిని ఏడుగురు వ్యక్తులు మానభంగం చేసి చంపేశారని చెప్పాడు మానభంగం చేసిన వారు దొరకలేదు ఆమె చనిపోయినది మరి ఈ విషయం మీకెట్లు తెలిసినది అని అడుగగా ఆ పాస్టర్ కంగారు పడ్డాడు అనేక మంది మేము అనేక కష్టములు పడుచున్నాము అని చెప్పుచున్నారు కానీ నిజముగా బాధితులను గుర్తించుట కష్టము టీవీలో ప్రసంగము చేయువారు తమ బ్యాంక్ నంబర్లను ఇచ్చుచున్నారు పరీక్షల సమయములలో మీ హాల్ టికెట్లను జిరాక్స్ కాపీ తీసి మాకు పంపండి మేము మీ గురించి ప్రార్థన చేస్తాము అని చెప్పుచున్నారు రిజల్ట్స్ వచ్చిన తరువాత మీ గురించి మేమెంతో భారముగా ప్రార్థించినాము దేవుడు మీకు విజయం అందించినాడు గనుక మీరు మీ కానుక పంపగలరు అని చెప్పుదురు మరలా బ్యాంక్ నెంబర్ చెప్పుదురు ఇంగ్లీష్లో సైమనీ అనే మాట ఉన్నది ఆక్స్ఫర్డ్ నిఘంటువులో బయింగ్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ ఎక్లీసియాస్టికల్ ప్రివిలేజెస్ దీని అర్థము ద్రవ్యం ఇచ్చుట ద్వారా ఆశీర్వాదములను పొందుకొనుట సీమోను అనే గారడీవాడు పేతురుకు ద్రవ్యం ఇచ్చి నేను ఎవరి మీద చేతులు ఉంచుదునో వాడు పరిశుద్ధాత్మ పొందునట్లు ఈ అధికారము తనకు ఇయ్యమని అడిగాను వాని పేరు మీదనే సైమని అనే మాట ప్రాచుర్యంలోనికి వచ్చినది పేతురు వానికి చెప్పిన సమాధానమును ఒకసారి జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొనండి అందుకు పేతురు నీవు ద్రవ్యం ఇచ్చి దేవుని వరము సంపాదించుకుందునని తలంచుకొనునందున నీ వెండి నీతో కూడా నశించునుగాక నీ హృదయము దేవుని ఎదుట సరైనది కాదు గనుక ఈ కార్యమందు నీకు పాలు పంపులు లేవు కాబట్టి ఈ నీ చెడుతనము మానుకొని మారు మనస్సు నొంది ప్రభువును వేడుకొనుము ఒకవేళ నీ హృదయాలోచన క్షమింపబడవచ్చును అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిది పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై రెండు వచనములు ధనమిచ్చి ఆశీర్వాదమును సంపాదించుకొనలేము ఆ ఆలోచన దేవుని ఎదుట సరైనది కాదు 
మరి టీవీలో ఒక ఎపిసోడ్ స్పాన్సర్ చేసిన ఎడల ఆశీర్వాదం లభించునని చెప్పు అబద్ధ ప్రవక్తల మాటలను మీరెట్లు విశ్వసించుచున్నారు నా ప్రియ శ్రోతలారా ఆలోచించండి మీరు విశ్వాసము గలవారై ఉన్నారో లేదో మిమ్మను మీరే పరీక్షించుకొనుడి మీరు భ్రష్టులు కాని ఎడల యేసుక్రీస్తు మీలోనున్నాడని మిమ్మను గూర్చి మీరే ఎరుగరా రెండవ కొరింతీలకు రాసిన పత్రిక పదమూడు ఐదు పాప క్షమాపణ పత్రములు పదవలియో అని పోపు ప్రారంభించారు అతడు రోమాలో సెయింట్ పీటర్స్ అను ఒక బ్రహ్మాండమైన దేవాలయమును నిర్మించెను దానికి అవసరమైన ధనమును సంపాదించుటకు పాప క్షమాపణ పత్రములు అమ్ముట ఆరంభమైనది పోపు ఆధీనములో ఎంతో పుణ్యము ఉన్నదని దానిని కావలసిన వారు ధనమిచ్చి కొనుక్కొనవచ్చునని అతడు ప్రకటించెను పాపము చేసిన వారు కొంతకాలము పర్గటరీలో శిక్షను పూర్తి చేసి తరువాత పరలోకమునకు వెళ్ళుదురు పాప క్షమాపణ పత్రములను కొన్న ఎడల శిక్షను తప్పించుకొని డైరెక్ట్గా పరలోకమునకు వెళ్ళవచ్చునని వారు బోధించిరి దీనిని పదిహేను వందల పదిహేడులో మార్టిన్ లూథర్ ఎదిరించెను ధనమును ఇచ్చి ఆశీర్వాదమును కొనలేము మేము మీకు ప్రకటించిన సువార్తగాక మరి ఒక సువార్తను మేమైనను పరలోకము నుండి వచ్చిన ఒక దూతైనను మీకు ప్రకటించిన ఎడల అతడు శాపగ్రస్తుడవునుగాక గలతీయులకు రాసిన పత్రిక ఒకటి ఎనిమిది పౌలు వస్త్రములు తగిలినప్పుడు స్వస్థతలు జరిగినవి కదా అలాగే మా చేతి రుమాలు మీకు తగిలిన స్వస్థతలు జరుగునని కొందరు చేతి రుమాలను అమ్ముచున్నారు నీకు జబ్బుగా ఉన్న చోట ఈ జేబు రుమాలను ఉంచినచో స్వస్థత కలుగునని చెప్పుచున్నారు అనేకులు ఎగబడి ఆ చేతి రుమాలను కొనుచున్నారు ఇది మరొక సైమని మరొక అబద్ధ ప్రవక్త బాల్ పాయింట్ పెన్పై జీసస్ అని స్క్రీన్ ప్రింటింగ్ చేయించి వాటిని అమ్ముచున్నాడు ఆ పెన్ను ఖరీదు మార్కెట్లో ఏడు రూపాయలు కానీ ఆయన పదిహేను రూపాయలకు అమ్ముచుండగా సినిమా రిలీజు మొదటి రోజు ప్రజలు ఎలా టికెట్ల కోసం ఎగబడి కొనిదరో అట్లు ప్రజలు వాటిని కొనుచున్నారు ఆ అబద్ధ ప్రవక్త ఈ పెన్నుతో రాసిన ఎడల మీకు మంచి మార్కులు వచ్చును మంచి ర్యాంకులు వచ్చును అని చెప్పుచున్నాడు అటువంటి మాయ మాటలకు విలువివ్వకండి మీ అబ్బాయి బాగా చదువుకొనిన ఎడల కష్టపడిన ఎడల మంచి మార్కులు వచ్చును కానీ అటువంటి పెన్నుల వలన ఉపయోగం లేదు ఇటువంటి సైమన్యులను నమ్మవద్దని ఆయన ఎంత గొప్ప పాస్టర్ అయినా మీకు మనవి చేస్తున్నాను కొన్ని రోజుల క్రితము ఒక వ్యక్తి ఐదు గడ్డి పరకలను దారముతో కట్టి పది రూపాయలకు ఒక కట్ట చొప్పున అమ్ముచున్నాడు ప్రజలందరూ ఆ గడ్డి కట్టలను కొనుక్కొని వెళ్ళుచున్నారు వాటిని అమ్ము అబద్ధ ప్రవక్తలు వీటిని మీ ఆవులకు గేదెలకు తినిపించిన ఎడల అవి ఎక్కువ పాలు ఇచ్చును అని చెప్పి ప్రజలను మోసగించుచున్నారు అనేకులు పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేసి ఇచ్చిన గడ్డి దీనిని మన పశువులకు తినిపించిన ఎడల ఎంతో లాభముండును అని అనుకొనుచున్నారు దయచేసి ఆలోచించండి మీరు పెట్టే మేత వలన మీ పశువులు ఎక్కువ పాలు ఇచ్చును గాని ఆ గడ్డి కట్టలను తినుట వలన ఇవ్వవు అదే వ్యక్తి మట్టి అమ్ముచున్నాడు ఈ మట్టిని పొలములో చల్లిన ఎడల పొలము బాగుగా పండును అని చెప్పుచున్నాడు నా శ్రోతలారా కొంచెం ఆలోచించండి కొందరు కొబ్బరి నూనె సీసాలను అమ్ముచున్నారు ప్రభు ఇట్టి వారిని గూర్చియే నా తండ్రి ఇంటిని వ్యాపార గృహముగా చేయకండి అని చెప్పెను నా మందిరము సమస్త జనులకు ప్రార్థనా మందిరము అనబడును యషియా యాభై ఆరు ఏడు డబ్బు కోసమే ఇటువంటి వాక్య విరుద్ధమైన పనులను వారు చేయుచున్నారు ఇటువంటి వారి వలన క్రైస్తవ్యమునకే మచ్చ వచ్చుచున్నది ఒకసారి నేను మూడు రోజుల ఉపవాసం ఉండవలనని సంకల్పించినాను నేను సాధారణముగా ఆ విషయమును ఎవరికీ చెప్పను నేను ఉపవాస ప్రార్థనలో ఉండగా ఒక ఆయన వచ్చి ఫలానా పాస్టర్ వద్దకు తీసుకొని వెళ్ళమని కోరాడు నేను సరేనని ఆయనను స్కూటర్పై ఎక్కించుకొని ఆ పాస్టర్ గారి వద్దకు వెళ్ళినాను మేము వెళ్ళగానే ఆ పాస్టరు నేను గుంటూరు వెళ్ళవలనని బయలుదేరి తిని అంతలో ప్రభువు నన్ను వెళ్ళవద్దని చెప్పాను ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడి నేను వెళ్ళలేదు ఎందుకు వెళ్ళవద్దని అనుచున్నాడా అని నేను ఇంతవరకు మదన పడుచుంటిని ఇప్పుడు నాకు విషయము అర్థమైనది మీరు వచ్చుచున్నారు గనక వెళ్ళవద్దని నాకు ఆజ్ఞాపించినాడు అని చెప్పాను నాతో వచ్చిన పాస్టర్ గారు దేవుడు ఎంత అద్భుతమైన వాడండి ఈయన గుంటూరు వెళ్ళి ఉంటే మన ప్రయాణం వృధా అయి ఉండేది అన్నాడు నేను అవును అన్నాను అంతలో ఆయన మాకిద్దరికి స్వీట్లు అరటి పండ్లు కాఫీ ఇచ్చాను అప్పటి వరకు దేవుడే అతనికి వెళ్ళవద్దని బయలుపరిచాడని భ్రమలో ఉన్న నాకు అతని అబద్ధం అర్థమైంది నిజముగా దేవుడే అతనికి బయలుపరిచినచో నేను ఉపవాసముతో ఉన్నాను గనుక స్వీట్లు పలహారము కాఫీ నాకు తేకుండా ఉండవలను అనేకులు ఇట్టి మాటలను చెప్పుచు తామెంతో గొప్పవారమని ఇతరులు అనుకొనవలనని డంబకీర్తిని కోరుచుందురు వీరు ఎవరిని మోసము చేయుచున్నారు మనుష్యులనా దేవుడినా నా శ్రోతలారా కొంచెం ఆలోచించండి ఒక పాస్టర్ గారు ఒక సభలో 
ఇక్కడ ఉద్యోగం లేని వారందరూ చేతులెత్తండి అన్నారు చాలామంది చేతులెత్తారు వారందరికీ ఈ నెలలో ఉద్యోగములు వచ్చును అని చెప్పినారు సొంత గృహములు లేని వారు చేతులెత్తండి అన్నారు చాలామంది చేతులెత్తారు వీరందరికీ దేవుడు ఈ నెలలో సొంత గృహములను ఇచ్చుచున్నాడు అని అన్నాడు ఇది జరిగి ఐదు సంవత్సరములైనది ఇంతవరకు వారెవరికి ఉద్యోగం రాలేదు సొంత ఇల్లు కట్టుకొనలేదు ఒక పాస్టర్ గారు అనారోగ్యముగా ఉన్న ప్రజలందరినీ నిలువబెట్టి మీ అందరి గురించి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరుస్తాడు అని చెప్పాను ప్రార్థన అనంతనము మీలో స్వస్థపడిన వారు స్టేజీపైకి వచ్చి సాక్ష్యము చెప్పండి అని చెప్పాను ఒక్కొక్కరు వచ్చి సాక్ష్యము చెప్పుచుండిరి ఒక వ్యక్తి నాకు ఎయిడ్స్ ఉన్నది పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేయగానే అది తగ్గిపోయినది అని చెప్పాను నేను లేచి అతడు స్టేజీ దిగి రాగానే అతన్ని సమీపించాను ఏమండి మీకు ఇంతకుముందు ఎయిడ్స్ ఉన్నదని ఎవరు చెప్పారు అని అడిగాను డాక్టర్ గారు చెప్పారు అన్నాడు మరి ఇప్పుడు తగ్గిపోయిందని మీకు ఎలా తెలిసింది అన్నాను అతడు కంగారు పడ్డాడు నేను అతనితో ఎయిడ్స్ వ్యాధి వచ్చినదో లేదో తెలుసుకున్నటకు ఎలీసా టెస్ట్ చేయుదురు నీకు ఆ టెస్ట్ చేసి ఎయిడ్స్ ఉన్నదని డాక్టర్ గారు చెప్పినారు మరలా ఎలీసా టెస్ట్ చేసి లేదని చెప్పవలను మీకు ఎయిడ్స్ వ్యాధి లేదనే సంగతి మీకు తెలియదు అన్నాను అతడు మీకెందుకండి ఇవన్నీ అంటూ విసురుగా వెళ్ళిపోయాడు సమస్తమును పరీక్షించి మేలైన దానిని చేపట్టుడి మొదటి తెసలోనియలకు రాసిన పత్రిక ఐదు ఇరవై ఒకటి ఇంతలో ఆ పాస్టర్ గారే ఒక గొప్ప మోసము చేసినాడు ఇక్కడ ఉన్న వారిలో ఒక అబ్బాయి నన్ను ఒక విచిత్రమైన కోరిక కోరినాడు ఆ అబ్బాయిని స్టేజ్ పైకి పిలుచుతున్నాను అని పదకొండు సంవత్సరాల బాలుడిని స్టేజ్ పైకి పిలిచాడు ఆ అబ్బాయి స్టేజ్ పైకి వచ్చాను ఆ అబ్బాయికి ఒక మైక్ ఇచ్చిరి పాస్టర్ నీ కోరిక ఏమి అబ్బాయి నాకు పొడవు పెరగవలనని ఉన్నది పాస్టర్ ఎంత పొడుగు పెరగాలని అనుకుంటున్నావు అబ్బాయి ఒక్క అంగుళం నాకు ఇదంతా మోసమని అర్థమైపోయినది మీరు పదకొండు సంవత్సరాల వయసు కలిగిన అబ్బాయిని ఏమి కావాలో కోరుకోమంటే వారెవ్వరూ పొడుగు పెరగాలని కోరుకోరు ఒకవేళ ఎవరైనా కోరుకున్నా అంగుళం మాత్రమే పెరగాలని కోరుకోరు ఆ పాస్టర్ గారి సెక్రటరీ వచ్చి ఆ అబ్బాయిని ఒక పోల్కు నిలవబెట్టి అతని పొడువు కొలిచి స్కెచ్ పెన్తో గీత గీశాడు స్టేజ్పై చాపపరిచి ఆ అబ్బాయిని దానిపై పండుకొనమని ఆయన ప్రార్థన చేసిన తరువాత ఆ అబ్బాయిని కొలవమని తన సెక్రటరీతో చెప్పాడు అతడు కొలిచి అంగుళము పెరిగినదని చెప్పాడు ఇటువంటి చౌకబారు ట్రిక్కుల వలన దేవుని నామము దూషింపబడుచున్నది పైగా ఆ పాస్టర్ గారు ఈ అబ్బాయి పొడుగు పెరగనిచో నేను క్రీస్తుని ప్రకటించుట మానివేస్తాను అన్నారు అక్కడే ఇది ఏర్పాటు చేసుకున్నది అని తెలియచున్నది వీరు ఎవరిని మోసగించుచున్నారు అననియ సపీరాలు ఎవరిని మోసగించారు పేతుర్న దేవున్న అప్పుడు పేతురు అననియ నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చుటకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును ప్రేరేపించను అది నీ యొద్దనున్నప్పుడు నీదే గదా అమ్మిన పిమ్మట అది నీ వశమై ఉండలేదా ఎందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయంలో ఉద్దేశించుకున్నావు నీవు మనుష్యులతో కాదు దేవునితోనే అబద్ధమాడితివని వాణితో చెప్పాను అపోస్తుల కార్యములు ఐదు మూడు నాలుగు మా అక్కగారికి ఇద్దరు కుమార్తెలు పుట్టినారు మా బావగారు అక్కగారు మగపిల్లవాడు కావాలనని ఎంతగానో ఆశపడినారు మా అక్కగారు మూడవసారి గర్భవతి అయినప్పుడు ఒక అబద్ధ ప్రవక్త వారి ఇంటికి వచ్చాడు ఆయన అన్య భాషల్లో మాట్లాడి దేవుడు మీకు మగపిల్లవాణ్ణి అనుగ్రహించుచున్నానని చెప్పుచున్నాడు అన్నాడు మా బావగారు ఆయనకు బ్రహ్మాండమైన భోజనం ఏర్పాటు చేసి భారీగా కానుక ఇచ్చి పంపెను ఆ అబద్ధ ప్రవక్త ప్రతి నెల వచ్చుచు అదే మాటలను చెప్పుచూ ఉండెను చివరికి మా అక్కగారికి అమ్మాయి పుట్టినది ఆ అబద్ధ ప్రవక్త రాగానే ఈ విషయము అతనికి చెప్పిరి అతడు వెంటనే నాకు ముందే తెలుసు ప్రభువు నాకు బయలుపరిచినాడు దేవుడు మీకు మగపిల్లవాణ్ణే ఇవ్వవలనని మొదట సంకల్పించినాడు కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల తన మనస్సు మార్చుకున్నారు దేవుడు ఒక్కొక్కసారి ఇట్లు మనస్సు మార్చుకొని చుండును నినేవా పట్టణమును నిర్మూలము చేయుదనెను కానీ తరువాత మనస్సు మార్చుకొనెను అన్నాడు ఈ విషయము ప్రసవమునకు ముందు చెప్పకుండా ప్రతి నెల సుష్టుగా భోజనము చేయుచు అబద్ధ విషయములను చెప్పి దేవుడు నాకు బయలుపరిచినాడని అబద్ధం చెప్పాను ఇటువంటి వారు మీకు ఎదురైన ఎడల మీరు వారి మోసంలో పడకుండా ఉండుటకు ఈ పుస్తకం రాయుచున్నాను అతడు చెప్పిన ప్రవచనము నెరవేరుటకు యాభై శాతం అవకాశమున్నది ఒక నాణెమును పైకి ఎగరవేస్తే అది క్రింద పడినప్పుడు బొమ్మ కానీ బొరుసు కానీ పడుతుంది ఒకవేళ ఆయన చెప్పినట్లుగా అబ్బాయి పుట్టున్నట్లయితే ఆయనకు పట్టపగ్గాలు ఉండేవా నా సహోదరులారా ఆలోచించండి నీవు హితబోధానుకూలమైన సంగతులను బోధించుము తీతుకు రాసిన పత్రిక రెండు ఒకటి ఇర్మియా కాలములో బబులోను పాలన కింద 
యూదా వారు డెబ్బై సంవత్సరములు శ్రమ పడవలనని దేవుడు నియమించి ఉండెను ఇర్మియా ఈ దేశమంతయు పాడుగాను నిర్జనముగాను ఉండును ఈ జనులు డెబ్బది సంవత్సరములు బబులోను రాజునకు దాసులుగా ఉందురు ఇర్మియా ఇరవై ఐదు పదకొండు అనెను డెబ్బది సంవత్సరముల తరువాత యూదావారు తమ దేశమునకు తిరిగి వెళ్ళుదురని దేవుడు చెప్పెను మరియు యహోవా ఈ ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు బబులోను రాజ్యమునకు డెబ్బది సంవత్సరములు గతించిన తరువాతనే మిమ్మను గూర్చి నేను పలికిన శుభవార్త నెరవేర్చి ఈ స్థలమునకు మిమ్మను తిరిగి రప్పించునట్లు నేను మిమ్మను దర్శింతును ఇర్మియా ఇరవై తొమ్మిది పది అయితే హనన్య అను ఒక అబద్ధ ప్రవక్త ప్రజలందరి ఎదుట ఇట్లనెను యహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు రెండు సంవత్సరములలోగా నేను బబులోను రాజైన నెబుకద్రజరు కాడిని సర్వజనముల మెడ మీద నుండి తొలగించి దాన్ని విరిచివేసేదను ఇర్మియా ఇరవై ఎనిమిది పదకొండు హనన్య ఈ ప్రవచనమును ఐదవ నెలలో పలికెను దానికి బదులుగా ఇర్మియా హనన్య వినుము యహోవా నిన్ను పంపలేదు ఈ ప్రజలను అబద్ధమును ఆశ్రయింపజేయుచున్నావు కాగా యహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు భూమి మీద నుండి నేను నిన్ను కొట్టివేయుచున్నాను యహోవా మీద తిరుగుబాటు చేయుటకై నీవు జన్లను ప్రేరేపించి తివి గనుక ఈ సంవత్సరము నీవు మరణమవుదువు అని చెప్పెను ఆ సంవత్సరమే ఏడవ నెలలో ప్రవక్త అయిన హనన్య మృతి నొందెను ఎర్మియా ఇరవై ఎనిమిది పదిహేను నుంచి పదిహేడు వచనాలు ఆ కాలములో అబద్ధ ప్రవక్తలను దేవుడు అంత కఠినంగా శిక్షించను రెండు నెలలకే ఆ అబద్ధ ప్రవక్త అయిన హనన్య మృతి నొందెను ఇది కృపాకాలము గనుక ఇప్పుడు అబద్ధ ప్రవక్తలందరూ విజృంభించుచున్నారు అమెరికాలో ఉండు ఒక అబద్ధ ప్రవక్త దేవుడు ఆకాశము నుండి అగ్ని కురిపించి అమెరికాలో ఉన్న పురుష సంయోగులనందరినీ సంహరించబోవుచున్నాడని చెప్పెను ఆయన ఈ ప్రవచనమును పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో జరుగునని చెప్పెను రెండు వేల పది సంవత్సరం వచ్చినది కానీ ఆకాశము నుండి అగ్ని దిగిరాలేదు మరియు ఆ అబద్ధ ప్రవక్త యేసు ప్రభువు శరీరధారిగా నైరోబీలో తన మీటింగ్లో కనబడునని చెప్పెను రెండు వేల ఏప్రిల్ ఇరవై తొమ్మిదిన తన మీటింగ్లో యేసు ప్రభువు స్టేజ్ మీద కనబడును అని ప్రవచించెను ఇట్టి మాటల గురించి యేసు ప్రభువే మనలను ముందుగా హెచ్చరించెను ఆ కాలమందు ఎవడైనను ఇదిగో క్రీస్తు ఇక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్పిన ఎడల నమ్మకుడి అబద్ధపు క్రీస్తులను అబద్ధపు ప్రవక్తలను వచ్చి సాధ్యమైతే ఏర్పరచబడిన వారిని సహితము మోసపరచుటకై గొప్ప సూచక క్రియలను మహాత్కార్యములను కనబరిచెదరు ఇదిగో ముందుగా నేను మీతో చెప్పి ఉన్నాను కాబట్టి ఎవరైనను ఇదిగో అరణ్యములో ఉన్నాడని మీతో చెప్పినను వెళ్లకుడి ఇదిగో లోపల గదిలో ఉన్నాడని చెప్పినను నమ్మకుడి అనెను మత్తయ్య ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఆరు వచనాలు ఇట్టి వారి గురించియే దేవుడు ఇర్మియాతో ఇట్లనెను ప్రవక్తలు నా నామమును బట్టి అబద్ధములు ప్రకటించుచున్నారు నేను వారిని పంపలేదు వారికి ఆజ్ఞ ఇయ్యలేదు వారితో మాట్లాడలేదు వారు అసత్య దర్శనమును శకునమును మాయా తంత్రమును తమ హృదయమున పుట్టిన వంచనను ప్రకటన చేయుచున్నారు ఇర్మియా పద్నాలుగు పద్నాలుగు మరియు నరపుత్రుడా ప్రవచించుచున్న ఇస్రాయేలీయుల ప్రవక్తలకు విరోధముగా ప్రవచించి మనస్సు వచ్చినట్లు ప్రవచించు వారితో నీవిలాగు చెప్పుము యహోవా మాట ఆలకించుడి ప్రభువైన యహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా దర్శనమేమీయూ కలుగకున్నను స్వబుద్ధిని అనుసరించు అవివేక ప్రవక్తలకు శ్రమ యహజ్కేలు పదమూడు రెండు మూడు ఇటీవల ఈయన తన భార్యను విడిచి తన వలే టీవీలో ప్రసంగము చేయుచున్న మరొక స్త్రీ ప్రసంగీకురాలతో చట్టాపట్టాలు వేసుకుని తిరుగుతున్నందువలన ఆయన భార్య విడాకులు తీసుకున్నది ఆయనకు వివాహమై ముప్పై రెండు సంవత్సరములైనది ఆయనకు ముగ్గురు కుమార్తెలు ఒక కుమారుడు కూడా ఉన్నారు ప్రతిరోజు ఆయన ప్రసంగము దాదాపు రెండు వందల దేశములలో ప్రసారమవుతున్నది ఆయనకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన వారికి శాపం పెడుచున్నానని ఆయనే అనేవాడు ఆయన మాటల్లో ఎస్ లార్డ్ ఐ విల్ డూ ఇట్ ఐ ప్లేస్ ఏ కర్స్ ఆన్ ఎవ్రీ మ్యాన్ అండ్ ఎవ్రీ ఉమెన్ దట్ విల్ స్ట్రెచ్ హిజ్ హ్యాండ్ అగేన్స్ట్ దిస్ అనాయింటింగ్ ఐ కర్స్ దట్ మ్యాన్ హూ డేర్స్ టు స్పీక్ ఏ వర్డ్ అగేన్స్ట్ దిస్ మినిస్ట్రీ పైగా ఈ శాపమేదో నేను దేవుని చిత్తానుసారముగానే ఆయన ఆజ్ఞ మేరకు శిక్ష విధిస్తున్నానని అనేవాడు నేను అభిషేకించిన వారిని ముట్టకూడదనియు నా ప్రవక్తలకు కీడు చేయకూడదనియు ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఆయన ఎవరినైనాను వారికి హింస చేయనీయలేదు ఆయన వారి కొరకు రాజులను గద్దించెను కీర్తనలు నూట ఐదు పదిహేను అను వాక్యమును ఉదాహరిస్తారు అయితే మన నాలుకతో దీనితో తండ్రి అయిన ప్రభువును స్థుతింతుము దీనితోనే దేవుని పోలికగా పుట్టిన మనుష్యులను శపింతుము
ఒక్క నోట నుండి ఏ ఆశీర్వచనమును శాపవచనమును బయలువెల్లును నా సహోదరులారా ఇలాగుండకూడదు యాకోబు మూడు తొమ్మిది పది మరి ఆయన అలాగూ శపించవచ్చునా నరకములో అన్ని అవయవముల కంటే మొదట నాలుక ఎక్కువగా బాధపడును మనం నాలుకతోనే ఎక్కువ పాపం చేయట వలనేమో ధనవంతుడు అబ్రహాముతో తన వ్రేలి కొనను నీళ్లలో ముంచి నా నాలుకను చల్లార్చుటకు లాజర్ను పంపుము నేను ఈ అగ్ని జ్వాలలలో యాతన పడుచున్నానని కేకలు వేసి చెప్పెను లూకా పదహారు ఇరవై నాలుగు ఈ నాలుకతో అబద్ధ ప్రవచనములు చెప్పుట వలనను ఇతరులను శపించుట వలనను ఈ ధనవంతుని వలె అగ్ని జ్వాలలలో యాతన పడవలసి వచ్చును మరికొందరు అబద్ధ ప్రవక్తలు మేము పరలోకమునకు వెళ్ళినామని యేసు ప్రభువుతోనూ అపోస్తులైన పేతురుతోనూ పౌలుతోనూ మాట్లాడినామని చెప్పుచున్నారు ఒక అబద్ధ ప్రవక్త అపోస్తులుడైన పౌలును చూచినానని ఆయన కొంచెం పొట్టిగా ఉన్నాడని భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన అనుభవించిన కొరడా దెబ్బల తాలూకు మచ్చలను చూచినానని చెప్పాను నా శ్రోతలారా ఆలోచించండి అది సాధ్యమేనా నిజమునకు పేతురును పౌలును సమాధిలో విశ్రాంతి తీసుకొనుచు ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడలో పునరుద్ధానం ముందుటకు ఎదురు చూచుచున్నారు వారిని కలుసుకొన్నానని చెప్పుట అబద్ధమును మరియు దేవుని దృష్టిలో నేరము పాత నిబంధనలో కర్ణ పిశాచము అని దీని గూర్చి వ్రాయబడింది కొన్ని సంఘములు చాలా పేరు పొందినవి సీలోన్ పెంతుకోస్తు మిషన్ అను ఒక సంఘం ఉన్నది ఇంగ్లీష్లో దాని పొడి అక్షరములు సిపిఎం దానిలో నుండి బయటకు వచ్చి కొందరు మరి ఒక సంఘమును స్థాపించిరి దాని పొడి అక్షరములు సిపిఎం అలాగే ఎల్ఈఎఫ్ అను ఒక సంఘం ఉన్నది చాలామంది మరి ఒక సంఘమును స్థాపించి దానికి వేరే పేరు పెట్టుకొనిరి కానీ దాని పొడి అక్షరములు ఎల్ఈఎఫ్ నేను వారితో మీరు అదే పేరును ఎందుకు పెట్టుకొన్నారు అశ్వద్ధామ హతహ కుంజరహ వలె ఉన్నది అని చెప్పినాను బయటకు వచ్చిన సంఘము వారు అదే వీధిలో ఉందురు కొత్తవారు కొంతమంది తికమక పడి ఆ చర్చికే వెలుదురు ఒకసారి మా ఇంటికి ఒక పాస్టర్ గారు వచ్చారు మీరు ప్రసంగం ఎలా సిద్ధపడతారు అని నన్ను అడిగారు నేను అతనితో నా వద్ద డేక్స్ బైబుల్ థామ్సన్ బైబుల్ స్కోఫీల్డ్ బైబుల్ హేలీస్ హ్యాండ్ బుక్ విల్మింగ్టన్ గైడ్ మొదలగు పుస్తకములు ఉన్నవి వాటిని చదివి సిద్ధపడతాను అని చెప్పి ఆ బైబిళ్లను అతనికి చూపించాను గంట తరువాత ఆయన వెళ్ళిపోవుటకు లేచినాడు ఇంతలో నా భార్య పాస్టర్ గారు కొత్తగా పచ్చడి పెట్టినాను తీసుకొని వెళ్ళండి అని ఆయనకు ఒక హార్లిక్స్ సీసాలో పచ్చడి నింపి ఇచ్చినది ఆయన వద్దమ్మ మేము పచ్చడి తినము అన్నాడు నేను పచ్చడి ఇస్తుంటే వద్దంటావేమి అన్నము వండుకుంటే కూర లేకపోయినా పచ్చడితో తినవచ్చు అని బలవంతంగా ఆయన బ్యాగ్ తీసుకొని జిప్ తీసి పచ్చడి సీస దానిలో పెట్టబోయాను జిప్ తీయగానే నా గుండె జల్లుమన్నది ఎందుకంటే నా బైబుల్స్ అతని బ్యాగ్లో ఉన్నవి ఇదేమిటి నా బైబుల్స్ మీ బ్యాగ్లో ఎందుకు పెట్టుకున్నారు అని అడిగాను అందుకు ఆయన మీరే కదా తీసుకొని వెళ్ళమని ఇచ్చారు అన్నాడు నేను చూడమని ఇచ్చాను కానీ నీవు దొంగలించి తీసుకొని వెళుతున్నావు ఇంకెప్పుడు మా ఇంటికి రావద్దు అన్నాను అతనిని మా ఇంటికి మరలా రానియలేదు ఈ రోజుల్లో అందరూ తమ పేరుకు ముందు రెవరెండ్ అని పెట్టుకొనుచున్నారు ఇంగ్లీష్లో రెవరెండ్ ఆర్ఈవి అని తప్ప దాని పూర్తి స్పెల్లింగ్ కానీ దాని అర్థము కానీ వారికి తెలియదు డాక్టర్ అంటే వైద్యుడు అనే అర్థం మాత్రమే తెలిసిన వారు కూడా తమ పేరుకు ముందు డాక్టర్ అని రాసుకొనుచున్నారు ఇటీవల కొన్ని సంస్థలు వచ్చినవి వారికి కొంత సొమ్ము చెల్లిస్తే మీకు కావలసిన డిగ్రీని మీ ఇంటికి వచ్చి అందిస్తారు అందువల్ల అనేక మంది బిషప్ అని తమ పేరుకు ముందు రాసుకొనుచున్నారు ఆ డిగ్రీలను చూచి వీరెంతో విద్యార్థికులని అనేకులు మోసపోవుచున్నారు ఈ పుస్తకము యొక్క రాత ప్రతిని చదివిన కొందరు మీరు నాస్తికులకు క్రైస్తవ్యమును ద్వేషించే వారికి ఎంతో ఉపకారము చేస్తున్నారు వారికి కావలసిన మ్యాటర్ను మీరు అందిస్తున్నారు అని నాతో అన్నారు మోసపోయేవారు లేకపోతే మోసగించేవారు ఉండరు మోసపోయే వారిని కొంచెం చైతన్యపరిస్తే వారు మోసగించే వారిని దూరంగా పెడతారు తద్వారా క్రైస్తవ సమాజమును ప్రక్షాళన చేసిన చిన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మీరు రాసినంత మాత్రాన వారు మారిపోతారా అని కొందరు అన్నారు వారు మారరు అని నాకు బాగా తెలియను ఈ పుస్తకములో నేను ఉదాహరించిన ఒక అబద్ధ ప్రవక్త నాకు కనబడినప్పుడు బ్రదర్ మీరు చెప్పుచున్న అబద్ధ ప్రవచనముల గురించి ప్రజలను హెచ్చరించుచూ నా పుస్తకములో రాసినాను అయితే మీ పేరు రాయకుండా ఒక సోదరుడు అని రాసినాను అని చెప్పినాను అందుకు ఆయన పేరు పెట్టండి సార్ నా పూర్తి పేరు సెల్ నెంబర్తో సహితము రాయండి అలాగైనా నాకు పాపులారిటీ వస్తుంది అన్నాడు 
ఈ పుస్తకమునకు ముందు మాట రాసిన సిస్టర్ జ్యోతి శేఖర్ గారు తన పేరు ఇటువంటి పుస్తకములో రాయకూడదని ప్రార్థిస్తున్నానని రాస్తే ఆయన తన పేరు రాయమని కోరుచున్నాడు ఈ పుస్తకం ఏదో విప్లవము తీసుకొచ్చి అనేక మందిని మారుస్తుందని నేను ఆశించడం లేదు కనీసం ఒక్కరు అబద్ధ ప్రవక్తలను గుర్తించి వారికి దూరంగా ఉంటే చాలు నా కృషి ఫలించినట్లే